Well, thank you for joining us today. My name is Ken Hoven. Es ist schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Mein Name ist Ken Hovind. I was a high school science teacher for 15 years. Ich war 15 Jahre lang in der High School als Lehrer der Wissenschaften. And now I'm, I'm an evangelist speaking on creation, evolution and dinosaurs. Und ich bin jetzt ein Evangelist und halte Seminare über Evolution, Dinosaurier und Schöpfung. This is going to be session number seven. Und das hier ist die Lektion Nummer 7. About lies in the textbooks. Es geht um die Lügen in den Schulbüchern. One of my hobbies for many years has been collecting public school textbooks. Und eines meiner Hobbys seit vielen Jahren ist das Sammeln von uh, Schulbüchern der öffentlichen Schulen. Now I have hundreds of them. Ich habe hunderte von ihnen. From many different countries. Aus vielen verschiedenen Ländern. Many different grades. Und aus verschiedenen Klassen. And there is much good science in the textbook. Und es gibt sehr viele gute Wissenschaft in diesen Schulbüchern. I am not against science. Und ich bin nicht gegen Wissenschaft. I like science. Ich mag Wissenschaft. I am concerned there are some lies mixed in our science textbooks. Aber ich mache mir Sorgen darüber, dass ein paar Lügen in diesen Schulbüchern mit Wahrheit vermischt wurden. And that is what I'm concerned about. So, und darum kümmere ich mich. In the first part of my seminar series, we talk about how students are being lied to about the Big Bang, they're being lied to about the age of the Earth, they're being lied to about the cavemen, and being lied to about the dinosaurs. In den ersten drei Videos meiner Serie zeige ich, wo Schüler belogen werden, und zwar in Bezug auf den Urknall, das Alter der Erde, den Steinzeitmenschen und die Dinosaurier. In this uh, video, we're going to talk about how students are being lied to. 25 more lies in the textbooks. Und in diesem Seminar werde ich jetzt zeigen, wie unsere Schüler und Studenten mit weiteren 25 Lügen konfrontiert werden. I'm not trying to get evolution out of the schools. Ich versuche nicht die Evolution aus der Schule rauszukriegen. I'm not trying to get creation into the schools. Ich versuche auch nicht die Schöpfungslehre in die Schulen hineinzubringen. I just want the lies out of the books. Ich möchte nur, dass die Lügen aus den Schulbüchern verschwinden. I'm not against teachers. Ich habe nichts gegen Lehrer. My mother retired from teaching public school. Meine Mutter ist jetzt in Rente und war früher Lehrerin in einer öffentlichen Schule. My brother is in his 34th year teaching public school right now. Und mein Bruder lehrt jetzt seit 34 Jahren in einer öffentlichen Schule. I taught school 15 years. Und ich war in der Schule 15 Jahre als Lehrer. There are many good teachers in the system. Und es gibt in diesem System viele gute Lehrer. I'm just concerned about the lies. Ich kümmere mich um die Lügen. Is there anyone here who thinks teachers or textbooks should be allowed to deliberately lie to students for any reason? Gibt es jemand hier, der denkt, dass uh, Lehrer oder Schulbücher uh, Lügen verbreiten sollten aus irgendeinem Grund? Gibt es no. jemand hier? Okay. Many states in America have laws that require textbooks to be accurate. Es gibt sehr viele Gesetze in den USA, die verlangen, dass Schulbücher richtig sind, richtige Dinge berichten. I don't know if you have a law in Germany like this, but it is common sense. The textbooks, textbooks should be accurate. Ich weiß nicht, ob es so ein Gesetz in Deutschland gibt, aber es wäre ein gesunder Menschenverstand, so etwas zu verlangen. We should not deliberately be lying to students. Wir sollten unsere Schüler nicht absichtlich belügen. Textbooks in the United States just 100 years ago taught the students that God created the heavens and the earth. Vor 100 Jahren lehrten die Schulbücher in Amerika den, den Schülern, dass Gott die Himmel und die Erde in sechs Tagen geschaffen hat. They taught that prayer is a duty. Und die, es wurde gelehrt, dass das Gebet eine Pflicht ist. They taught the students that uh, God governs the world in infinite wisdom. Und die Schulbücher lehrten die Schüler, dass Gott die Welt mit unendlicher Weisheit regiert. Today they teach the students that evolution is fact, not theory. Und heute wird gelehrt, dass Evolution eine Tatsache ist und keine Theorie. Something has changed in the last 100 years. In den letzten 100 Jahren hat sich etwas verändert. If someone thinks evolution is a fact, that is okay with me. Wenn jemand denkt, Evolution ist eine Tatsache, dann ist das für mich in Ordnung. And if they want to teach evolution to other people, I can understand. Und wenn er das jemand anderem beibringen will, kann ich das verstehen. But I don't understand why they would lie to support their theory. Aber ich kann nicht verstehen, warum sie lügen, um ihre Theorie zu unterstützen. Evolution is a dying religion, surviving only on tax dollars. Evolution is a sterbende religion, which only through our taxpayers am Leben erhalten wird. Is there anyone here who thinks teachers or textbooks should be allowed to use false information to get students to believe a theory? Is there jemand, der denkt, dass falsche Informationen richtig sind, nur um die Schüler dazu zu bringen, ihren Theorien zu glauben? No one. Okay. Jemand? Is there anyone here that thinks teachers that deliberately lie should be fired? Is there jemand anwesend, der denkt, dass ein Lehrer, welcher vorsätzlich lügt, gefeuert werden sollte? Ja. Yeah. Okay. 
Good. <coughs> Is there anyone here who thinks textbooks with lies should be banned or the lies torn out of the book? Gibt es hier jemand, welcher der Meinung ist, Schulbücher voller Lügen müssen verschwinden oder die Lügen darin sollten verschwinden? Okay, good. Amen. It has always amazed me, as I study science, how two people can look at the same thing and get opposite ideas of what they're seeing. Es hat mich immer verwundert in der Wissenschaft, wie Leute ein, eine Tatsache anschauen können, aber verschiedene Meinungen darüber haben können. Two people can look at Grand Canyon. Zwei Leute können den Grand Canyon anschauen. They are both looking at the same canyon. Sie schauen beide auf denselben Canyon. One of them believes in evolution. Einer glaubt an Evolution. And he says, wow, look what the Colorado River did for millions and millions of years. Und der eine sagt dann, wow, schau mal, was der Colorado hier in Millionen von Jahren angerichtet hat. The creationist looks at the canyon. Und der Schöpfungsgläubige schaut den Canyon an. And says, wow, look what the flood did in about 30 minutes. Und guck mal, was die, was die Flut gemacht hat in ungefähr 30 Minuten. The textbooks say, over millions of years, the Colorado River carved the Grand Canyon from solid rock. Im Laufe von Jahrmillionen formte der Colorado den Grand Canyon in den massiven Felsen hinein, sagen die Schulbücher. Is this true? Ist das wahr? It's a fact, Grand Canyon exists. Es ist eine Tatsache, der Grand Canyon existiert. There are two interpretations of how it got there. Aber es gibt zwei Interpretationen, wie er entstand. The evolutionist will say, the canyon formed slowly by a little bit of water and lots of time. Der Evolutionist sagt, der Canyon hat sich geformt langsam durch wenig Wasser innerhalb langer Zeit. The creationist says, oh no, it formed quickly by lots of water and a little bit of time. Und der Kreationist sagt, der Canyon wurde schnell gebildet durch viel Wasser innerhalb kurzer Zeit. The people who believe in evolution are always trying to erase the line between their interpretation and the fact. Und die Evolutionisten versuchen immer wieder diese Linie zu entfernen, damit die Schüler denken, ihre Erklärung sei ein Teil der Tatsachen. They include their interpretation as part of the fact. Und sie, sie versuchen, ihre Interpretation als Tatsache auszugeben. You must be aware this is not correct. Aber du musst aufpassen, das ist nicht richtig. This author says, the Colorado River has cut through layer upon layer of rock over millions of years. Und dieses Schulbuch sagt, der Colorado hat innerhalb Jahrmillionen Schicht um Schicht aus dem Felsen herausgeschnitten. I was in a debate with an atheist one time. Ich hatte einmal eine öffentliche Diskussion mit einem Atheisten. He said, Hovind, you are so stupid. Hey, Herr Hovind, du bist so dumm. Don't you know it took millions of years to make the Grand Canyon? Weißt du nicht, dass es Millionen von Jahren gebraucht hat, um den Canyon zu formen? I said, sir, I taught her science for 15 years. Und ich sagte, mein Herr, ich habe 15 Jahre lang Wissenschaften unterrichtet. I have studied the Grand Canyon quite a bit. Und ich habe den Grand Canyon ein bisschen studiert. I was at the bottom of Grand Canyon uh, four weeks ago. Ich war vor vier Wochen am Grund des Grand Canyon. If you built a dam across Grand Canyon, a large lake would fill in behind it. Wenn du jetzt einen Staudamm bauen würdest im Grand Canyon, dann würde sich ein sehr großer See ansammeln. Some of the water from Wyoming drains through the Grand Canyon. Und einiges vom Wasser aus Wyoming fließt durch den Grand Canyon hindurch. There is a large drainage area behind this canyon. Es gibt hier ein sehr großes Einzugsgebiet hinter dem Canyon. This is a picture of Grand Canyon from a satellite. Und hier ist ein Satellitenfoto vom Grand Canyon. The river comes in on the right and goes across this way and comes out over here. Okay, rechts kommt der Fluss hinein und geht dann einfach durch den Canyon nach links durch. Between these two red lines is higher elevation. <coughs> this is called the snow line. Und zwischen diesen beiden Linien gibt es eine Erhöhung, das wird die Snow line, elevation, high elevation. Okay, die Schneelinie oder die Schneegrenze, als Schneegrenze bezeichnet. The river enters the canyon 850 meters above sea level. Der Fluss tritt auf Meereshöhe 850 Meter in den Grand Canyon ein. The top of this ridge that it cuts across is 2100 to 2600 meters above sea level. Und aber die obere Kante vom Grand Canyon ist 2100 bis 2600 Meter über dem Meer. The river flows 460 kilometers through this canyon. Der Fluss uh, legt ungefähr eine Strecke von 460 Kilometern zurück. So the top of the canyon is much higher than where the river enters the canyon. So die Spitze des Grand Canyon ist viel höher wie die Höhe der Quelle. I said, Professor, there are some things you should consider about this canyon. Und ich sagte, lieber Herr Professor, Sie sollten ein paar Dinge betrachten. I said, did you know the top of the canyon is higher than the bottom? 
Wussten Sie, dass die, dass, die, dass, es, dass, die obere, dass die Spitze des Grand Canyons höher ist wie der Grund? He said yes. Ja. I said, did you know the river only runs to the bottom? Und wussten Sie, dass der, Fließ, der Fluss nur durch den Grund fließt? He said yes. Er sagt ja. I said, did you know the top is 1300 meters, the top of the canyon is 1300 meters higher than where the river enters the canyon? Und wussten Sie, dass die Spitze des Canyons 1300 Meter höher ist, wie der Eintritt des Flusses? I said, did you know that rivers do not flow uphill? Wussten Sie, dass Flüsse nicht bergauf fließen? I said, did you know there is no delta? Und haben Sie gesehen, es gibt kein Delta? Nobody knows where the mud is that washed out of Grand Canyon. Und niemand weiß, wo der Dreck ist, der aus dem Grand Canyon herausgewaschen wurde. The water was going through so fast, the mud is probably in the Pacific Ocean. Das Wasser floss wahrscheinlich so schnell hindurch, dass, das, dass der ganze Schlamm im, im Ozean ist. The river did not make that canyon. Dieser Fluss hat den Canyon nicht gemacht. Grand Canyon is a washed out spillway. Und dieser Canyon, das ist einfach ein ausgewaschenes Becken. There used to be two large lakes where Grand Can behind Grand Canyon. Und es gibt zwei Seen hinter dem Grand Canyon. The lakes are gone. Aber diese Seen sind weg. The place where they flowed through is still there. Aber der Weg, den diese Seen genommen haben, der ist immer noch vorhanden. Anyone that has ever built a dam to hold water will understand. Und jeder, der schon mal einen Damm gebaut hat, der weiß das. Once the water gets too deep and goes over the top of the dam, Irgendwann, wenn das Wasser äh, zu hoch wird und über den Damm schwappt, it will wash out a crack in a few seconds. Dann wird es eine, eine Lücke in den Damm äh, herein oder herauswaschen in ein paar Sekunden. Almost all rivers come together at angles less than 90 degrees. Und alle Flüsse kommen zusammen äh, mit einem Winkel kleiner als 90 Grad. If you look at Grand Canyon, the rivers on the left side come together at less than 90 degrees. Und wenn du die, den Canyon anguckst, die Flüsse links davon kommen alle zusammen mit einem Winkel kleiner als 90 Grad. The rivers on the right side go, at, go backwards to hit the main channel. Und die Flüsse auf der rechten Seite fließen alle rückwärts in den Kanal hinein. This is an indication of a lake that is draining and the water runs off the dam, hits the channel, turns around and comes back out. Und das ist uh, ein Hinweis für einen See, der abfließt, abläuft. This river did not make this canyon. Dieser Fluss hat diesen Canyon nicht geschaffen. This is one of the lies in the textbooks. Das ist eine dieser Lügen in den Schulbüchern. It is not possible for the river to flow uphill to start making this canyon. Es ist einfach nicht möglich, dass dieser Fluss bergauf fließt und diesen Canyon schafft. Are there any farmers who may know what this machine is? Gibt es hier irgendwelche Landwirte, die wissen, was, um was es sich bei dieser Maschine handelt? Ja, ja. A calf puller. Ja, ein Kalbzieher. Once in a while a cow has a, a difficult time having the baby calf. Und wenn eine Kuh Probleme hat bei der Entbindung ihres Kalbes, they will attach the calf puller and pull the calf out of the cow. Dann setzen sie den Kalbzieher an und ziehen das Kalb aus der Gebärmutter. One day there was a farmer pulling a calf. So eines, eines Tages äh, musste ein Landwirt so ein, ein Kalb auf diese Art entbinden. A man from the city stopped to see what is going on. Und jemand aus der Stadt stand dabei und fragte sich, was geht denn hier vor? The farmer said, do you have any questions? Und der Landwirt fragte ihn, haben Sie irgendwelche Fragen? He said, yes, I have one question. Ja, ich habe eine Frage. The farmer said, what is your question? Und der Bauer sagte, ja, und welche Frage haben Sie? The man from the city said, how fast do you think that calf was going when it ran into that cow? Der Mann aus der Stadt fragte den Bauern, wie schnell lief dieses Kalb, als es auf die Kuh traf? Two people can see the same thing. Zwei Leute können dieselbe Tatsache anschauen. One of them is getting the wrong idea. Aber der eine kriegt die falsche Idee. The Bible warned us that would happen. Und die Bibel warnt uns dafür, dass so etwas passiert. Said in the last days there will be scoffers walking after their own lust. Und die Bibel sagt, in den letzten Tagen kommen Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. The Bible says they're going to say, where is the promise of his coming? Since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Und sie fragen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seit die Väter entschlafen sind, bleiben alle Dinge so, wie sie am Anfang der Schöpfung waren. This is an important phrase. Das ist eine sehr wichtige Aussage. 
the scoffers think the way things are happening now is the way they've always been happening. Die Spötter denken, dass die Dinge so geschehen, wie sie heute geschehen, auch früher so geschahen. The Bible says they are willingly ignorant. Sie sind willig oder absichtlich unwissend, sagt die Bibel. That means dumb on purpose. Das heißt blöd aus Absicht. They're ignorant of how God made the heavens and the earth. Sie wissen nicht, wie Gott die Himmel und die Erde gemacht hat. And they're ignorant of the flood. Und sie ignorieren die Flut. The Bible says the world was overflowed with water and perished. Die Bibel sagt, die Welt wurde vom Wasser überschwemmt und ging verloren. The scoffers don't want to admit there was a flood. Und die Spötter wollen nicht zugeben, dass es eine Flut gab. One of the scoffers in the last days was a man named James Hutton. Und einer der Spötter in unserer Zeit war James Hutton. He wrote a book and said the earth is much older than everybody thinks. Und er schrieb ein Buch, in dem es heißt, dass die Erde sehr viel älter sei, als die meisten Leute denken. In 1795, when he wrote his book, most people believed the Bible. Und äh, 1795, als er sein Buch schrieb, glaubten die meisten Leute an die Bibel. During this time in history, there were many revolutions. Und während dieser Zeit in der Weltgeschichte gab es sehr viele Revolutionen. We had the American Revolution, the French Revolution, the Spanish, the Polish, the Italian, the German. Wir hatten die amerikanische, die französische, die spanische, polnische, italienische und deutsche Revolution. Everyone was uh, eliminating monarchy and establishing democracy. Jeder hat die Monarchie abgeschafft und die Demokratie eingesetzt. Well, whether that's good or bad is another story. So, ob das nun gut oder schlecht ist, das ist eine andere Geschichte. But the Bible says to honor the king. Aber die Bibel sagt, ehret den König. And some people thought the Bible was an obstacle to their political objectives. So, und manche Leute dachten, die, die Bibel ist ein Hindernis für ihre politischen Absichten. So they wanted to discredit the Bible. So, sie wollten nun die Glaubwürdigkeit der Bibel zerstören. So, when everyone thought the earth was a few thousand years old, wenn jemand glaubt, dass die Erde nur wenige tausend Jahre alt ist, James Hutton wrote a book and said it's millions of years old. Schrieb James Hutton ein Buch und sagte, die Erde ist Millionen von Jahren alt. James Hutton's book had a very strong influence on a lawyer from Scotland. Und James Hutton's Buch hatte einen sehr großen Einfluss auf einen Rechtsanwalt aus Schottland. James Hutton said the present is the key to the past. Und uh, James Hutton sagte, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. No, James, the Bible is the only perfect key to the past. Aber nein, James, die Bibel ist der einzige Schlüssel zur Vergangenheit. But his book influenced Charles Lyell. Sein Buch beeinflusste Charles Lyell. Charles Lyell was a lawyer from Scotland. Charles Lyell war ein schottischer Rechtsanwalt. He hated the Bible. Er hasste die Bibel. He was looking for a way to eliminate God from his life. Und er versuchte Gott auf irgendeine Art und Weise aus seinem Leben herauszuschmeißen. Charles Lyell wrote this book in 1830. In 1830 schrieb er dieses Buch. I have it right here. Die Prinzipien der Geologie. In this book, you can see his hatred for the Bible on almost every page. Und fast auf jeder Seite kannst du den Hass auf die Bibel, seinen Hass auf die Bibel sehen. He always ridiculed the scriptures. Er hat sich immer lustig gemacht über die Bibel. He referred to it as ancient doctrines. Und er nannte sie immer antike Lehrmeinungen. He said you have a religious prejudice if you believe the Bible. Er sagte, du hast ein religiöses Vorurteil, wenn du der Bibel glaubst. He said the men of superior talent who thought for themselves were not blinded by authority. Er sagte, Menschen mit überlegenerem Talent, die selbst nachdachten und nicht durch die Autorität geblendet wurden. He did not like the Bible. Er mochte die Bibel wirklich nicht. If you go to universities today, und wenn du die heutigen Universitäten besuchst, you will probably find professors who have the same attitude. Da findest du Professoren mit der gleichen Einstellung. They seem to delight in mocking God's word. Und sie haben Spaß daran, das Wort Gottes zu verspotten. Lyle said his goal was to free the science from Moses. Sein, Lyles Ziel war, die Wissenschaft von Moses zu befreien. What did he mean by that? Was hat er damit gemeint? When Lyle wrote this book, most people saw the world and believed the Bible and the flood. Als Lyle das Buch schrieb, glaubten die meisten Leute der Bibel und sahen die, sahen die Erde so an, wie die Bibel sagt. He wanted people to see the world and believe in evolution. Er wollte, dass die Leute die Welt anschauen und an Evolution glauben. Lyle is the primary man responsible for developing the geologic column. Und Charles Lyle ist, der Haupt, ist hauptverantwortlich dafür, dass es diese geologische Zeitskala gibt. 
How many of you have ever studied the geologic column in school? Wer von euch hat in der Schule schon die geologische Zeitskala studiert oder gelehrt bekommen? They gave each layer of earth a different name and an age and an index fossil. Sie geben jeder Schicht in der Erde einen Namen, ein Alter und ein sogenanntes Indexfossil. This was done in 1830. Das wurde 1830 gemacht. Before there ever was carbon dating bevor es die C14 Altersbestimmungsmethode gab or any method of dating these rocks oder überhaupt eine Altersbestimmungsmethode für Felsen this was all imagination das war alles fantasie it's a fact the earth has many layers of sedimentary rock es ist eine tatsache die erde hat sehr viele verschiedene sedimentschichten there are two interpretations of how they got there aber es gibt zwei interpretationen wie diese entstanden The evolutionists say they form slowly over millions of years. Die Evolutionisten sagen, sie bildeten sich langsam über Millionen von Jahren. The creationist says these layers are all from the flood in the days of Noah. Und der Kreationist sagt, diese Schichten entstanden in der Sintflut. And once again, they always try to erase the line between their interpretation and the fact. Und immer wieder versuchen sie hier die Trennlinie zwischen ihrer Interpretation und den Tatsachen zu entfernen. The geologic column is actually the Bible for the evolutionist. Die geologische Zeitsäule ist die Bibel der Evolutionisten. It can only be found one place in the world. Man kann sie nur an einer einzigen Stelle auf der Welt finden. The only place that exists is in the textbook. Der einzige Platz, wo die Zeitskala existiert, ist in den Schulbüchern. There is no geologic column. Es gibt keine geologische Zeitskala. It is pure imagination. Es ist reine Fantasie. This man admits it. Und dieser Mann hier gibt es zu. He said if there were a column of sediments, wenn es eine Säule von Sedimenten gäbe, unfortunately no such column exists. Unglücklicherweise existiert aber solch eine Säule nicht. It is true there are many layers of rock. Es stimmt, es gibt sehr viele Gesteinsschichten. But if the geologic column actually existed, it would be 100 miles thick. Und wenn diese 160 km. Okay, wenn diese diese Skala wirklich existieren würde, dann wäre sie 160 km dick. So that is one of the lies in the textbooks. So das ist eine der Lügen in den Schulbüchern. There is no geologic column. Es gibt keine geologische Zeitskala. But all of evolution theory is based upon the geologic column. Aber die ganze Evolutionstheorie basiert auf der geologischen Zeitskala. It does not exist. Sie existiert nicht. It is true there are many layers of rock. Es gibt sehr viele Gesteinsschichten, das ist wahr. But if those layers were different ages, why are there no erosion marks between the layers? Und wenn diese Gesteinsschichten für verschiedene Zeiten stehen, warum gibt es dazwischen keine Erosionsanzeichen? If that layer sat there for five million years waiting for the next one, wenn diese Schicht jetzt fünf Millionen Jahre gewartet hätte, bis sich die nächste auf ihr abscheidet, don't you think it would rain once in a while? Würde es dazwischen nicht einmal regnen? There are no erosion marks between the layers. Aber es gibt keine Anzeichen von Erosion zwischen diesen Gesteinsschichten. All of those layers were deposited rapidly. Alle diese Gesteinsschichten wurden schnell abgeschieden. In one big flood. In einer großen Flut. I think I can prove that. Und ich denke, ich kann das auch beweisen. If you take water and dirt and shake it up, it settles into layers. Wenn du Wasser und Dreck vermischt und in einem Zylinder schüttelst, dann wird sich der Dreck unten absetzen. I was preaching many years ago in Union Center, South Dakota. Vor einigen Jahren habe ich in Union Center, South Dakota, ein Seminar gehalten. It is not even on the map. Dieser Ort ist nicht einmal auf der Landkarte. There are only 40 people in this town. Es gibt nur 40 Leute in dem Dorf. 38 of them came to the seminar. Und 38 kamen zum Seminar. The other two were probably pulling a calf. Und die anderen zwei haben gerade ein Kalb entbunden. We had a great meeting. So wir hatten ein gro eine großartige Veranstaltung. The preacher said, let's go to Rapid City, South Dakota. Der Prediger sagte, komm, lass uns nach Rapid City gehen. They have a museum with dinosaur bones. Und wir haben, die haben dort ein Museum mit Dinosaurierknochen. I said, I like dinosaurs, let's go. Und ich sagte, ich mag Dinosaurier, lass uns hingehen. We went to the museum. Wir gingen ins Museum. A man met us at the door and said, may I give you a tour. Und ein Mann traf uns am Eingang und schlug uns vor, uns zu führen. We said, that would be great. Und wir sagten, wunderbar. The first place we stopped on the tour was the geologic chart. Und der erste Ort, an dem wir Halt machten, war bei dieser geologischen Skala. He said, uh, this layer of rock you're looking at is about 70 million years old. Und diese Gesteinsschicht hier ist 70 Millionen Jahre alt. My daughter was 12 years old. Meine Tochter war damals 12 Jahre alt. 
She said, how do you know that layer is 70 million years old? Und sie fragte, uh, wie wissen Sie, dass diese Schicht 70 Millionen Jahre alt ist? He said, we know the age of the rock layers because of the fossils we find in them. Und er sagte, wir kennen das Alter dieser Gesteinsschicht wegen dem Alter der Fossilien, die darin vorkommen. She said, thank you, sir. Und sie sagte, danke, mein Herr. We walked around on this side and the man said, these fossils are about 100 million years old. Und dann gingen sie auf die andere Seite und er sagte hier, diese Fossilien sind 100 Millionen Jahre alt. My daughter raised her hand again. Und meine Tochter streckte wieder. She said, how do you know the age of these bones? Und fragte, wie, woher wissen Sie das Alter dieser Knochen? He said, we know the age of the fossils because of the layer they came from. Wir kennen, wir kennen das Alter der Fossilien da, weil wir wissen, aus welcher Gesteinsschicht sie kommen. She said, excuse me, sir. Und sie fragte wieder, entschuldigen Sie, mein Herr. When we were standing over there, you told me the age of the layers is because of the fossils. Als wir da drüben standen, sagten sie mir, uh, die, die, das Alter der Gestein, Gesteinsschicht wird durch die Fossilien bestimmt. And now you tell me you know the age of the fossils because of the layers. Und jetzt erzählen sie mir, sie kennen das Alter der Fossilien wegen dem Alter der Gesteinsschichten. She said, isn't that circular reasoning? Ist das nicht ein, eine zirkuläre Beweisführung? The man had a strange look on his face. Und der Mann hatte auf einmal einen seltsamen Gesichtsausdruck. It was almost as if he were thinking. Und es erschien fast so, als ob er nachdenken würde. He looked at my daughter. Er schaute meine Tochter an. He looked at me. Er schaute mich an. I was not going to help him. Aber ich wollte ihm nicht helfen. I said, this is going to be interesting. Und ich dachte, das wird interessant. He looked back at my daughter. Er schaute meine Tochter wieder an. He said, you are right. I never thought of that before. Und sagte, du hast recht. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. That is circular reasoning. Das ist uh, Zirk das ist Zirk 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 Zirkelschluss nennt man das, ja. Da. Mm -hmm. Zirk ja. Zirkelschluss ja. nennt man das. That man drove 50 miles to come hear me preach that night. Und dieser Mann äh, fuhr 40 Meilen, um mich an diesem Abend predigen zu hören. The crowd swelled to 39. Die Menge wuchs an auf 39. Afterwards, he talked to me for almost an hour. Danach hat er fast eine Stunde lang mit mir geredet. He said, "Is everything I believe about geology wrong?" Und er fragte mich, ist alles, was ich über Geologie glaube, falsch? He said, "I teach geology in the college." Er sagte, ich lehre Geologie im im College, im Gymnasium. I said, "No, no, you've learned many good things." Und ich sagte, nein, nein, Sie haben bestimmt sehr viele gute Sachen gelernt. You've learned the names of all the minerals. Sie haben die Namen der ganzen Mineralien gelernt. There are nearly 1200 different minerals. Und es gibt ungefähr 1200 verschiedene Mineralien. Some have names about this big. Und manche haben so lange Namen. <laughs> I said, you have learned many good things about geology. Du hast sehr viele gute Dinge über Geologie gelernt. But the layers are not different ages. Aber die Schichten sind keine unterschiedlichen Zeitalter. It is based on circular reasoning. Sie basieren auf Zirkelschluss. I will show you. Und ich zeige dir das. On page 306, it tells the students to date the rocks by the fossils. Okay, auf Seite 306 heißt es, bestimme das Alter der Felsen durch die Fossilien. On page 307, it says, date the fossils by the rocks. Und uh, auf Seite 307 heißt es, bestimme das Alter der Fossilien durch die Felsschicht. This is silly. Das ist dumm. We could talk all day about circular reasoning. Wir könnten den ganzen Tag uns über den Zirkelschluss unterhalten. They do not date the fossils by carbon dating. Sie, sie bestimmen nicht das Alter von Felsen durch die C14-Methode. Radiometric dating would not have been feasible if the geologic column had not been erected first. Radiometrische Datierung wäre nicht machbar gewesen, wenn die geologische Säule vorher nicht erstellt worden wäre. This man says the rocks do date the fossils, but the fossils date the rocks more accurately. Und dieser Mann sagte, die Gesteine datieren die Fossilien, aber die Fossilien datieren die Gesteine genauer. I think the cheese fell out of his sandwich. The sandwich. The what? The cheese fell out of his sandwich. It's okay. Ich, ich glaube, ihm ist der Käse vom Brot gefallen. What expression they use in Germany? Uh, his elevator doesn't go to the top. Er hat nicht alle Tassen im Schrank, oder? Yeah. He doesn't have all the cups in his cup. Okay. There we go. Um, I like to ask evolutionists this question. Uh, ich frage Evolutionisten gern diese, uh, ich stelle Evolutionisten gern diese Frage. I say the geologic column contains limestone quite a few different places. Die geologische Säule enthält in verschiedenen Schichten immer wieder Kalkstein. 
If I hand you a piece of limestone, how do you know if it's 100 million years old or 600 million years old? Und wenn ich dir so ein Stück Kalkstein gebe, woher willst du wissen, ob es 100 Millionen Jahre alt ist aus dem Jura oder 600 Millionen Jahre alt aus dem Kambrium? They're both limestone. Sie sind beide Kalkstein. He said, we tell by the uh, index fossils. Ja, das wissen wir von den Indexfossilien her. <laughs> That is my point. Und genau darauf will ich hinaus. They date the rocks by the fossils. Sie datieren das Alter der äh, Schichten durch die Fossilien. This textbook shows the students a trilobite. Und in diesem Schulbuch wird den Schülern ein Trilobit gezeigt. It says trilobites are good index fossils. Und sie sagen, Trilobiten sind gute Indexfossilien oder Leitfossilien. If you find a trilobite, the rock is 500 to 600 million years old. Und wenn du irgendwo einen Trilobiten findest, dann ist diese Gesteinsschicht 500 bis 600 Millionen Jahre alt. I don't believe this is true. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. A man found a fossil of a shoe print where the man had stepped on it smashed a trilobite. Es wurde ein versteinerter Schuhabdruck gefunden mit einem zerquetschten und zertretenen Trilobiten. How could a human step on a trilobite? Wie konnte ein Mensch auf einen Trilobiten treten? The textbooks say they lived 500 million years ago. Die Schulbücher sagen, sie lebten vor 500 Millionen Jahren. They say man did not come till 3 million years ago. Aber die Menschheit existiert erst seit 3 Millionen Jahren. And then he didn't wear shoes till 5000 years ago. Und dann haben sie 5000 Jahre lang keine Schuhe angehabt. I don't think trilobites lived millions of years ago. Ich glaube nicht, dass Trilobiten vor Millionen von Jahren gelebt haben. One man said, maybe aliens visited the planet 500 million years ago. Und jemand sagte, ja, vielleicht sind die Aliens vor 500 Millionen Jahren gekommen, haben den Planeten besucht. No, that will explain it. <laughs> ja, das ist die Erklärung. Another man said, maybe there was a large trilobite shaped like a shoe that fell on a small one. Und vielleicht gab es einen Trilobiten, der aussah wie ein Schuh und der fiel dann auf den kleinen Trilobiten. Uh, there are big trilobites. Es gab große Trilobiten. But they are not shaped like a shoe. Aber sie sahen nicht aus wie ein Schuh. The trilobite had the most complicated eye ever. Mm -hmm. Die Trilobiten haben die kompliziertesten und perfektesten <coughs> Augen, die die Natur je hervorgebracht hat. Trilobite eyes are amazing. Trilobitenaugen sind wirklich erstaunlich. This is supposed to be one of the first creatures to evolve. Und das sollte eine der ersten Geschöpfe sein, die sich entwickelt haben. It already has the most complex eye. Es hatte schon das absolut komplizierteste Auge. So when they tell you trilobites are index fossils, that is a lie. Wenn sie dir erzählen, dass Trilobiten Leitfossilien sind, dann ist das eine Lüge. There may be some trilobites still alive. Und es gibt heute noch Trilobiten, die leben. This textbook shows the kids an index fossil called a graptolite. Und hier wird den Kindern ein Leitfossil gezeigt, ein Graptolit. They say it's from 410 million years old. Und sie sagen, es sei 410 Millionen Jahre alt. I don't think so. Aber ich glaube das nicht. Graptolites were found still alive in 1993. 1993 hat man lebendige Graptoliten im Südpazifik gefunden. If they are still alive, they could exist in any rock layer. So, und wenn sie heute noch leben, dann können sie in jeder Gesteinsschicht vorkommen. So, any index fossil dating is wrong. So, jede Datierung nach Leitfossilien ist daher falsch. The students are taught that the lobe-finned fish are index fossils from 325 million year old rock. Mm -hmm. <coughs> Just a minute, I'll get it for yeah, you. Yeah. Oh, well. Okay. Ah, ja, okay. Es wird den, den Schülern gesagt, dass Quastenflosser ein Beweis für Evolution sind. This is a lie. The lobe-finned fish are still alive. Und das ist eine Lüge, denn es gibt heute noch lebendige Quastenflosser. Well, they found them still alive in the ocean. Man hat sie heute noch lebendig im Ozean gefunden. They said, this is amazing. Und sie sagten, das ist erstaunlich. They survived for 325 million years. Sie haben, sie, sie haben 325 Millionen Jahre überlebt. They never considered questioning the geologic column. Aber sie stellten nie die geologische Säule in Frage. These fish are swimming the Indian Ocean today. Heutzutage sind diese Fische noch im Indischen Ozean. This uh, woman wrote a book about a fish caught in time. Hier ist eine Frau, die ein Buch schrieb über einen Fisch gefangen in der Zeit. She said, it's our own great uncle, 40 million times removed. Sie sagt, es ist unser, unser eigener ur, -Ur großonkel vor 40 Millionen Jahren. I don't think I can help someone like that. Aber so jemandem kann man nicht helfen, denke ich. You will be told dinosaurs are index fossils for 70 million year old rock. 
Und man lehrt uns, dass die Dinosaurier in der Kreidezeit vor über 70 Millionen Jahren lebten. I don't think so. Aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Dinosaurs have always lived with man. Dinosaurier haben immer zusammen mit Menschen gelebt. We covered that on seminar part three. Das haben wir im Seminar Nummer 3 gesehen. A medical doctor found blood cells inside dinosaur bone. Ein uh, Pathologe untersuchte Dinosaurierknochen, fand dort uh, Blut im Knochen. Human hands have been found fossilized with dinosaur bones. Versteinerte Menschenhände wurden uh, zusammen mit uh, Dinosaurierknochen gefunden. The layers are not different ages. Und die Gesteinsschichten sind nicht verschiedene Zeitalter. All over the world, petrified trees are found standing up, connecting these layers. Und überall in der Welt findet man versteinerte Bäume, die durch diese Gesteinsschichten hindurchgehen. How can the layers be different ages? So, wie kann es sein, dass diese Gesteinsschichten ein unterschiedliches Alter haben? How long does a dead tree stand up in Germany before it falls down? Wie lange steht ein abgestorbener Baum in Deutschland herum, bis er zusammenfällt? Probably less than a million years. Ich glaube, weniger als eine Million Jahre. <laughs> Those layers cannot possibly be different ages. Diese Gesteinsschichten kann, können unmöglich verschiedene Zeitalter sein. Maybe by a few weeks or months. Vielleicht ein paar Wochen oder Monate. If they were buried in mud, it would uh, take a few years to petrify. Und wenn sie im Schlamm eingebettet sind, dann dauert es ein paar Jahre, bis sie versteinern. I think the best explanation for petrified trees standing up is the flood. Ich denke, die beste Erklärung für versteinerte, aufrecht stehende Bäume ist die Sinnflut. There are not just one or two of these trees. Es gibt nicht nur ein oder zwei dieser Bäume. There are thousands of them. Es gibt tausende von ihnen. In a large coal mine in Alabama. In einer großen Kohlemine in Alabama. They find dozens of trees standing up. Fanden sie Dutzende von aufrecht stehenden Bäumen. They are connecting two seams of coal. Und sie haben zwei Kohleflöze verbunden. The textbooks say the first layer of coal came from trees that lived millions of years ago. Und die Schulbücher sagen, die erste Kohleschicht entstand vor Millionen von Jahren. And then there were millions of years of dirt on top. Und dann kam Millionen Jahre lang nur Dreck oben drauf. And then another forest had to grow. Da in der Zeit wuchs ein anderer Wald heran. And it had to get compacted into coal. Und der wurde dann auch wieder zusammengedrückt und zu Kohle umgebildet. This is not possible. Aber das ist unmöglich. If you look at all the evidence, wenn du die ganzen Beweise anschaust, it is easy to show the two layers of coal formed within a few months of each other. Da kann man sehen, dass diese Kohleflöze oder Kohleschichten sich innerhalb weniger Monate gebildet haben. These trees are overlapping. Diese Bäume überlappen sich nämlich. This tree is uh, almost 10 meters tall, standing straight up. Und dieser Baum hier ist ungefähr 10 Meter lang, steht aufrecht. In Nova Scotia, Canada, there are hundreds of petrified trees standing straight up. In Nova Scotia, in Canada, findet man hunderte von solchen aufrecht stehenden Bäumen. They go through nearly 800 meters of rock. Und sie gehen durch fast 800 Meter Gesteinsschicht. I don't think it's smart to say the layers are forming slowly. Ich denke, es ist nicht sehr klug zu sagen, dass sich diese Gesteinsschichten über Millionen von Jahren gebildet haben. We could talk a long time about this. Darüber könnten wir uns noch lange unterhalten. I just hate to see students lie to. Ich hasse es, wenn Schüler angelogen werden. The layers are not different ages. Die Zeit, diese Gesteinsschichten sind nicht verschiedene Zeitalter. Sometimes the trees are upside down. Manchmal stehen diese Bäume auch umgekehrt, mit dem Kopf nach unten. Now we really have a problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. I've thought about this for a long time. Ich habe lange darüber nachgedacht. The evolutionist has two ways to solve this problem. Und der Evolutionist hat zwei Möglichkeiten, aus diesem Dilemma, Dilemma herauszukommen. He can say, the trees stood there for millions of years, waiting for rock to form around them. Er kann zum Beispiel sagen, die Bäume standen Millionen von Jahren aufrecht. Or the trees grew through hundreds of meters of solid rock, looking for sunlight. Oder die Bäume wuchsen durch hunderte von Metern festem Sedimentgestein, um an die Sonne heranzukommen. There is a third way to look at this. Aber es gibt noch einen dritten Weg, das anzuschauen. The trees were buried in a big flood. Die Bäume wurden durch eine große Flut begraben. How fast was that calf going? Wie schnell lief dieses Kalb? Keep that thought in mind. <laughs> Behalte diesen Gedanken im Kopf. Over 20,000 trees were blown into Spirit Lake in uh, Washington. Über 20.000 Bäume wurden in den Spirit Lake geblasen in none, Washington. None of them grew there. Niemand, kein einziger Baum wuchs in dem See. This happened when the volcano exploded. Das passierte, als der Mount St. Helens explodierte. Those trees are stuck in the mud at the bottom. 
Und diese Bäume steckten in dem Schlamm des Sees. They are petrifying. Und sie versteinern. Standing up. Aufrecht stehend. Running through dozens of layers. Und reichen oder, oder, oder uh, stecken in verschiedenen Gesteinsschichten. <lacht> It does not take long for things to petrify. Es dauert nicht lang, damit Dinge versteinern. Here is petrified firewood. Hier haben wir versteinertes Feuerholz. Here is a petrified dog inside a tree. Und hier ein versteinerter Hund in einem Baum. He apparently chased an animal up the tree and got stuck. Er hat sehr wahrscheinlich ein Tier gejagt und ist dort stecken geblieben. Here is a petrified cowboy boot. Hier haben wir einen versteinerten Cowboy-Stiefel. The leg is still inside the boot. Und immer noch steckt das Bein des Cowboys drin. The boot was made in the 1950s. Und der, 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 ja, der Stiefel wurde 19, um die, in den 50er Jahren gemacht. This is a petrified fish giving birth. Und hier sehen wir einen versteinerten Fisch, der gerade einen Fisch, ein Kind äh, auf die Welt bringt. It does not take millions of years to give birth. Aber eine Geburt dauert nicht Millionen von Jahren. This is a petrified hat. Und hier haben wir einen versteinerten Hut. Petrified pickle in a jar. Und hier haben wir eine versteinerte Gurke in einem Glas. I have this one in my museum. Diese steht in meinem Museum. The lid to the jar rusted off. Und uh, der Deckel des Glases ist verrostet. And the pickle inside turned to stone. Und die Gurke versteinerte da drin. These are petrified sacks of flour. Und hier ist ein versteinerter Mehlsack. This is from a flour mill that flooded in 1910. Und das ist von einer, von einer Mühle, die 1910 überflutet wurde. So when they tell you layers are different ages, that is simply a lie. Wenn sie dir erzählen, diese, diese Gesteinsschichten stellen ein Zeitalter dar, dann ist das eine Lüge. 80 to 85 percent of the Earth's surface does not even have three of these geologic periods in correct consecutive order. 80 bis 85 Prozent der Oberfläche des Festlandes haben nicht einmal drei geologische Perioden in in dieser korrekten Aufeinanderfolge. This geologic column does not exist, but that changed people's worldview back in the 1830s. <coughs> Diese geologische Säule existiert nicht, aber es änderte die Weltanschauung der Leute. This book had a very strong influence on the world. Dieses Buch hatte einen sehr starken Einfluss auf die Welt. It especially affected a young preacher who just graduated from Bible college. Und sie hat, äh, ein, dieses Buch hat einen großen Einfluss auf einen jungen Prediger, der gerade von der Bibelschule kam. His name was Charles Darwin. Sein Name war Charles Darwin. He graduated from Bible College to be a preacher. Er kam frisch von, der, von vom Bible College, um ein Prediger zu werden. And he was going to sail around the world for five years. Und er wollte fünf Jahre lang um die Welt segeln. He brought some books with him to read. Und er nahm sich ein paar Bücher mit. He brought his Bible. Seine Bibel. And he brought Charles Lyell's book. Und Charles Lyell's Buch nahm er mit. He said that book changed his life forever. Und er sagte, dieses Buch veränderte sein Leben für immer. That is very true. Und das stimmt absolut. He said, disbelief crept over me slowly. I felt no distress. Und der Unglaube überkam mich zuerst sehr, sehr langsam und ohne Spannung. He lost his faith in the Bible. Und er verlor den Glauben an die Bibel. After he died, his wife invented the story that he repented on his deathbed. Und nach seinem Tod erfand seine Ehefrau die Geschichte, dass er auf seinem, seinem Sterbebett äh, Buße tat. That story still circulates today. Und diese Geschichte ist heute noch überall zu hören. As Darwin sailed around the world, als Darwin die Welt umsegelte, he came to these islands right there. Er erreichte er genau hier diese Inseln. There on those islands, he noticed there were 14 varieties of finches. Und auf diesen, auf diesen Inseln gibt es 14 Variationen von Finken. He studied the birds carefully. Er studierte diese Vögel sehr uh, genau. He said, I think these birds have a common ancestor. Und er sagte, ich denke, diese Vögel haben einen gemeinsamen Vorfahren. I agree. Und da stimme ich ihm zu. It was a bird. Es war ein Vogel. <laughs> <laughs> Then he said, Maybe this proves birds are related to bananas. Und er sagte, vielleicht beweist das die Verwandtschaft dieser Vögel mit Bananen. People say, oh, he did not say that. Und Leute sagen, nein, das hat er nie gesagt. <laughs> yes, he did. Aber doch, das hat er. Here's his book right here. Hier ist sein Buch. On page 170. Auf Seite 170. He said, it's a truly wonderful fact that all animals and all plants throughout all time and space should be related to each other. Und er sagte, es ist eine wunderbare Tatsache, 
dass alle Tiere und Pflanzen durch die Zeit, durch Zeit und Raum miteinander verwandt sind. Just because you see 14 kinds of birds, nur weil du 14 verschiedene Arten von Vögeln siehst, that does not prove birds are related to bananas. Bedeutet das nicht, dass Vögel mit Bananen verwandt sind. What Charlie observed is sometimes called microevolution. Was Charlie hier beobachtete, nennen wir Mikroevolution. I don't like that word. Ich mag dieses Wort aber nicht. I think it confuses the students. Weil es die Schüler durcheinander bringt. But we will explain it. Aber wir werden das erklären. Microevolution tells us dogs produce a variety of dogs. Microevolution sagt, dass ein Hund Art, andere Arten von Hunden produziert. And roses produce a variety of roses. Und Rosen bringen andere Arten von Rosen hervor. This is a fact. Das ist eine Tatsache. It's also what the scriptures teach. Und das ist auch genau das, was die Bibel lehrt. They will bring forth after their kind. Sie bringen andere Arten vor nach ihrer Art. The question is, does it go any farther than that? Aber die Frage ist, geht es weiter als das? This word evolution has many different meanings. Das Wort Evolution hat sehr viele unterschiedliche Bedeutungen. Big dogs and little dogs probably have a common ancestor. Große Hunde, kleine Hunde haben sehr wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren. It was a dog. Es war ein Hund. And we showed how that a dog, a wolf, and a coyote probably have a common ancestor. Und wir haben schon gesehen, dass ein Hund, ein Wolf und ein Coyote wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren haben. But a child knows they're the same kind of animal. Und sogar ein Kind weiß, dass sie zu derselben Tierart gehören. Yesterday we had a five-year-old who could get it right. Und gestern hatten wir einen Fünfjährigen, der das äh, richtig festgestellt hat. We said we have a dog, a wolf, a coyote, and a banana. Which one is not like the others? Und wir, wir fragten hier, wir haben einen Hund, einen Wolf, einen Coyote und eine Banane. Wer ist anders als die anderen? And he said, the banana. Und er sagte, die Banane. That's right. That's what the Bible teaches. Uh, they shall bring forth after their kind. Und das ist genau das, was die Bibel sagt. Ein fruchttragender Baum bringt hervor nach seiner Art. Das lebendige Getier nach seiner Art. There are no exceptions to that. Es gibt keine Ausnahmen. If someone wants to believe it was different in the past, wenn jemand glauben möchte, dass es in der Vergangenheit anders war, that is fine with me. Okay, habe ich kein Problem damit. But it's not science. Aber das ist nicht Wissenschaft. It's their religion. Es ist Religion. The word evolution has six meanings. Das Wort Evolution hat sechs Bedeutungen. We covered this yesterday. Das haben wir uns gestern schon angeschaut. There would have to be cosmic evolution, chemical evolution, stellar evolution, organic, macro and micro. So die die kosmische Evolution, die chemische Evolution, die planetare Evolution, die organische Evolution, die Makroevolution und die Mikroevolution. Number six is actually scientific. Und die sechste Art ist wirklich wissenschaftlich belegbar. The first five are religious. Die ersten fünf sind religiös. You have to believe that they happened. Du musst glauben, dass sie passiert sind. It's only imagination. Das ist nur Fantasie. It's not science. Aber nicht Wissenschaft. Um, this textbook changes the definition. Und dieses Schulbuch hier ändert die Definition von Evolution. They say evolution is change over time. Sie sagen, die Evolution hat sich verändert über die Zeit. I agree, things change. Und ich stimme damit überein, dass sich Dinge verändern. Then they say, in other words, living things have changed over time. Und sie sagen hier, es gibt keinen Zweifel, dass sich lebendige Dinge über die Zeit verändert haben. Are they going to skip the first four definitions of the word? Uh, werden sie hier die ersten vier Definitionen verwerfen? They want to start with living things. Sie wollen anfangen mit lebendigen Dingen. How would they explain the other ones? Wie wollen sie die anderen erklären? They don't want to talk about those. Aber darüber wollen sie nicht reden. They have no idea how this can happen. Weil sie keine Idee haben, wie das passieren könnte. Then they say, in other words, uh, uh, evolution is a change in species over time. Und sie sagen, Evolution kann man definieren als die Veränderung der Arten über die Zeit. That's a lie. That's not really what they mean. Aber das ist eine Lüge. Das ist nicht das, was sie wirklich meinen. They want to give you examples of microevolution. Sie möchten dir Beispiele von Mikroevolution geben. There are millions of those. Und es gibt Millionen von diesen Beispielen. And make you believe that all the theory has been proven. Und möchten dir damit weiß machen, dass die Theorie damit bewiesen ist. Variations certainly happen, but they have limits. Variationen passieren, aber sie haben Grenzen. Farmers have been trying to get bigger pigs for a long time. Bauern versuchen größere Schweine zu züchten schon seit langem. But they will never get a pig as big as Texas. Aber sie werden nie so große Schweine bekommen wie die in Texas. There is a limit. Es gibt eine Grenze. Roaches become resistant to pesticides. Kakerlaken werden resistent gegen uh, Pestizide. But they will never become resistant to a sledgehammer. Aber sie, wer aber sie werden nie resistent einem Hammer gegenüber. There's a limit. Es gibt eine Grenze. 
They always produce the same kind of plant or animal. Sie bringen immer dieselbe Art von Tier oder Pflanze hervor. Das ist not, no, that's not really evolution. Das ist nicht Evolution. It's variations of the same kind. Das ist einfach nur die Variation innerhalb der gleichen Art. The gene pool of the new variety is always more limited than before. Der Genpool der neuen Variation ist, ist immer begrenzter oder kleiner wie der vorherige Genpool. Someone spent years trying to make the Chihuahua. Jemand hat sich jahrelang abgemüht, den Chihuahua zu schaffen. All of that time and money to make a dog that is 100% useless. So viel Geld und Zeit, einen Hund hervorzubringen, der 100% nutzlos ist. How long would the Chihuahuas last in the real world? Wie lange würde ein Chihuahua in der, in der Realität uh, überleben? Not very long. <laughs> Nicht besonders lange. There are varieties of corn. Es gibt verschiedene Varianten von Mais. They probably had a common ancestor. Sie hatten wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren. Corn. Mais. Real evolution would need an increase in genetic complexity. Wirkliche Evolution würde eine Zunahme uh, an Information benötigen. We never see that. Aber das, wir sehen nicht, dass das passiert. I grew up in Illinois. Ich bin in Illinois aufgewachsen. There are hundreds of kinds of corn. Und es gibt hunderte verschiedene Maisarten. And they probably had common ancestor. Und sie hatten wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren. But you will never get a hamster or a tomato or a whale to grow on your corn stalk. Aber du wirst es nie schaffen, dass ein Wal oder eine Tomate oder ein Hamster aus deiner Maispflanze herauskommt. There is a limit. Es gibt eine Grenze. There are a variety of dogs in the world. Es gibt eine Vielzahl Arten von Hunden in der Welt. This Irish textbook calls it divergent evolution. Und dieses Schulbuch nennt, nennt dieses Phänomen divergierende Evolution. Oh, don't give it a fancy name. It's still a dog. Gib ihm uh, nicht so einen komplizierten Fantasienamen. Es ist immer noch ein Hund. It's not divergent evolution. Es ist nicht divergierende Evolution. It's exactly what God predicted. Es ist genau das, was Gott vorhergesagt hat. They bring forth after their kind. Sie bringen hervor nach ihrer Art. This Mexican textbook says the horse and the zebra have a common ancestor. Dieses mexikanische Schulbuch sagt, das Zebra und das Pferd haben einen gemeinsamen Vorfahren. I agree. Und da stimme ich überein. It looked like a horse. Es sieht aus wie ein Pferd. Four wheel drive. Uh, Vierradantrieb. Genuine leather upholstery. Echtes Lederpolster. Just like a horse. Wie ein Pferd. There are some big horses and little horses today. Es gibt heutzutage kleine und große Pferde. Here's the world's smallest horse visiting our museum. Hier ist das kleinste Pferd, das unser Museum besucht. It is useless. Es ist absolut nutzlos. It won't bark. Es wird nicht bellen. You can't ride it. Du kannst es nicht reiten. Uh, my granddaughter could ride it. Ah, meine, meine, meine Enkelin kann es reiten. Horses, zebras, and asses can be crossbred. Also Pferde, Zebras, und Esel kann man kreuzen. They have competition in California. Sie haben Wettbewerb in Kalifornien. To see who can get the strangest animal. Wer bringt das seltsamste Tier hervor? They get zorses, zonkeys, zionis, zedonks, and shebras. Sie haben, sie haben das Zwerd, den Zesel, das Zioni, den Zebesel und das Shebra. They crossbreed many different ways. Sie versuchen es auf verschiedene Arten zu kreuzen. Here are zebroids. Man sieht hier Zebroide. In the last 100 years, the Kentucky Derby has had an average winning speed drop from 127 to 123. Und das im Kentucky Derby gab es in den 100 letzten Jahren unterschiedliche Durchschnittsgeschwindigkeiten von 127 Sekunden uh, bis auf 123 Sekunden war die Durchschnittsgewinnerzeit. Uh, They have had some good times turned in in the past. Sie hatten ein paar sehr gute Zeiten in der Vergangenheit. How much money do you think has been spent trying to get faster horses to win the Kentucky Derby? Was denkst du, wie viel Geld wurde hier eingesetzt, um schnellere Pferde zu züchten, die am Kentucky Derby gewinnen? How much careful selective breeding has been done? Wie viel sorgfältiges Züchten war nötig? Like millions of dollars. Ich denke, Millionen von Dollar wurden hier eingesetzt. I don't know if they reached the limit or not. Ich bin nicht sicher, ob sie die, die, das Limit oder die Grenze erreicht haben. I think they're probably getting close. Ich denke, sie kommen sehr nahe dran. If you really want to win this race, wenn du wirklich dieses Rennen gewinnen willst, why don't you grow wings on your horse and fly around the track in 10 seconds? Warum züchtest du nicht äh, Flügel an die Pferde und gewinnst in ein paar Sekunden dieses Rennen? The point is, there are limits. 
Der Punkt ist, es gibt Begrenzungen. The evolutionist does not seem to understand this. Aber der Evolutionist scheint das nicht zu verstehen. Probably the cows had a common ancestor. Möglicherweise hatten, wahrscheinlich hatten die Kühe einen gemeinsamen Vorfahren. And it was a cow. Und es war eine Kuh. There's a magazine to order chickens. Es gibt ein Magazin, bei dem man Hühner bestellen kann. There are 20 varieties of chickens you can order. Es gibt dort 20 verschiedene Arten von Hühnern zum Bestellen. But it says, jungle fowl are the original bird from which all varieties of chickens are derived. Und hier gibt es den roten Dschungel, Hahn, von dem alle anderen Varianten abgeleitet wurden. All of the chickens had a common ancestor. Alle diese Hühner hatten einen gemeinsamen Vorfahren. And guess what it was? Nun rate mal, was es war. A chicken. Ein Huhn. <laughs> There are eight kinds of bears in the world. Es gibt acht verschiedene Bärenarten in der Welt. They might have had a common ancestor. Und sie haben wahrscheinlich einen gemeinsamen Vorfahren. A bear. Ein Bär. Broccoli, cauliflower and cabbage all came from a common root. Uh, Broccoli, Spinat und Cauliflower, weiß ich nicht was. Huh? Blumenkohl. Blumenkohl haben alle einen gemeinsamen Vorfahren. It was a plant. Das war eine Pflanze. That's not evolution. Das ist nicht Evolution. This is an English walnut tree graft onto the stump of a black walnut tree. Und hier gibt es einen Walnussbaum, der auf den Stamm eines schwarzen Walnussbaums aufgepfropft wurde. There are millions of these in California. Es gibt Millionen von diesen in Kalifornien. The English walnut uh, tree has better fruit, better nuts. Der englische Walnussbaum liefert bessere Nüsse. But the root system rots easily. Aber das Wurzelsystem verfault sehr schnell. The black walnut root system is very good. Und das Wurzelsystem des schwarzen Walnussbaums ist sehr gut. But the nut is hard to crack and does not taste as good. Aber die Nuss ist sehr schwer zu knacken und schmeckt auch nicht besonders gut. So they graft them together. So haben sie sich einfach zusammengepfropft. That's because they are the same kind. Das geht deswegen, weil sie von derselben Art sind. You could never grow this tree on the back of a turtle. Du kriegst diesen Baum nie zum Wachsen auf dem Rücken einer Schildkröte. The Bible says they bring forth after their kind. Die Bibel sagt, sie bringen ihre Nachfahren vor nach ihrer Art. There are no exceptions to that. Und es gibt keine Ausnahmen für diese Regel. God said that ten times in the first chapter. Im ersten Kapitel in der Bibel sagt Gott das zehnmal. I think he wants us to get the message. Ich denke... To get, to get this message, to understand the meaning. Okay, ich möchte, dass ihr das wirklich versteht. James Hutton wrote a book and made people doubt the earth was 6,000 years old. Ein Mann namens Hutton schrieb ein Buch und ließ dadurch zweifelten Menschen uh, die Tatsache an, dass die Erde 6,000 Jahre alt ist. Charles Lyell wrote a book and made people doubt the flood. Charles Lyell schrieb ein Buch und ließ Menschen an der Sintflut zweifeln. Charles Darwin wrote a book and made people doubt the Creator. Charles Darwin schrieb ein Buch und ließ die Menschen am Schöpfer zweifeln. And those same three teachings are still in textbooks today. Und alle drei dieser falschen Lehren stehen immer noch in den Schulbüchern heutzutage. We are still teaching students the Earth is millions of years old. Wir lehren, wir bringen Schülern immer noch bei, die, die Erde ist Millionen von Jahren alt. We are still teaching them this uniformitarian idea. Und wir bringen ihnen immer noch diese uniformitarianistische Idee dass die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit ist. That is what Lyell taught. Das ist, was Lyell lehrte. And we're still teaching them we got here by evolution. Und wir lehren ihnen, die Kinder immer noch, dass wir hier sind ohne Gott. That is what Charles Darwin taught. Und das ist, was Charles Darwin lehrte. Hitler said, let me control the textbooks, I will control the state. Hitler sagte, lass mich die Lehrbücher oder Schulbücher kontrollieren und ich werde den Staat kontrollieren. Professor Wilson from Alabama said he was a born-again Christian. Professor Wilson aus Alabama sagte, ich bin ein wiedergeborener Christ. Go ahead and read this in German. Als ich 15 war, trat ich in der südlichen Baptistenkirche ein mit großem Eifer und Interesse an der Religion der Fundamentalisten. Ich trat mit 17 aus, als ich an die Universität von Alabama kam und von der Evolutionstheorie hörte. His first year in college destroyed his faith in the Bible. Das erste Jahr im College zerstörte seinen Glauben an die Bibel. This happens to millions of students. Und das passiert Millionen von Schülern. Scott wrote me a letter. Scott schrieb mir einen Brief. He said, no, you can read this in German here. Mm -hmm. Dr. Hovind, bis ich ins College ging, war mein Glaube an Gott gesund, aber mein Geschichtsunterricht am College hatte dazu geführt, dass dieser Glaube zerstört wurde. Ich fing an, die Bibel, Gottes Wort, anzuzweifeln. Ich fing sogar an, daran zu zweifeln, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und für meine Sünden starb und auferstand. Mein bester Freund zeigte mir ihre Videos und was ich sah, erfüllte mich mit Ehrfurcht. 
Alles, was ich dachte über das Leben zu wissen, änderte sich. His college history class almost destroyed his faith. Die Geschichts, der Geschichtsunterricht in seinem College zerstörte fast seinen Glauben. This happens every day. Das passiert jeden Tag. 75% of children raised in Christian homes who go to public school reject the Christian faith after one year of college. 75 aller Kinder aus christlichen Elternhäusern, die öffentliche Schulen besuchen, äh, bekommen, äh, werden einfach ihren, in ihrem Glauben verzweifeln im ersten Jahr. I think the creation ministry is the greatest ministry in the world today. Und ich denke, der, die, der Schöpfungsdienst ist der größte Dienst heutzutage in der Welt. This is the message this world needs. Das ist die Botschaft, die diese Welt braucht. There are two great sermons in the book of Acts. Es gibt in der Apostelgeschichte zwei große Predigten. In Acts chapter 2, Peter was preaching to the Jews. In Apostelgeschichte 2 predigt Petrus den Juden. He quoted many scriptures. Und er zitierte sehr viele Bibelstellen. The Jews are familiar with scriptures. Und die Juden waren sehr vertraut mit der Bibel. That is how you must reach them. Und deswegen muss man sie auf diese Art erreichen. In Acts chapter 17, Und im nächsten Kapitel 17, Paul was preaching on Mars Hill. Predigte Paul auf dem Marshügel in Athen. He did not quote one scripture. Aber er hat nicht eine einzige Bibelstelle zitiert. An entire sermon with no Bible verses. In der ganzen Predigt gab es keine Bibelstellen. He said, I want to talk to you about the unknown God. Er sagte zu den Athenern, ich möchte mit dir, mit euch über den unbekannten Gott reden. He said, God that made the world. Er, er sagte, Gott, der die Welt gemacht hat. He started with creation. Er fing an mit der Schöpfung. I think we need to reach people starting with the creation message. Wenn du Leute erreichen willst, dann musst du mit der Schöpfungsgeschichte anfangen. If God is the creator, wenn Gott der Schöpfer ist, he is the owner. Dann gehört ihm die Schöpfung auch. Our job is to find out what he wants. Und wir sollen herausfinden, was er möchte. And do what he says. Und einfach tun, was er sagt. He owns this place. Ihm gehört dieser Ort. He makes the rules. Er macht die Regeln, whether you like it or not. Ob du das magst oder nicht. There are some people who don't like God telling them what to do. Es gibt Leute, die mögen es nicht, dass Gott ihnen vorschreibt, was sie tun sollen. Satan warned us, or the Bible warned us these people would come. Und die Bibel hat uns vor diesen Leuten gewarnt. Paul said to Timothy, be careful about science that is falsely so called. Und die Bibel sagt hier, O Timotheus, bewahre, dass die Anvertraute gut, indem der ungöttlichen und eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Wissenschaft äh, vermeidest. Evolution is not science. Evolution ist nicht Wissenschaft. It's a religion. Es ist eine Religion. It's a substitute for Christianity. Es ist ein Ersatz für das Christentum. There are probably thousands of people within a few miles of here who believe in evolution. Und es gibt im Umkreis von vielen tausend Kilometern Leute, die an Evolution glauben. Everyone thinks the mission field is across the ocean. Und jeder denkt, das Missionsfeld ist irgendwo hinter dem Ozean. No, it's across the street. Nein, es ist über der Straße. There's somebody you can reach with the creation story. Und es gibt jemanden, den du mit der Schöpfungsgeschichte erreichen kannst. We have found that spreading the message of creation is a great evangelistic tool. Und wir haben herausgefunden, wenn man die Geschichte, die Schöpfungsgeschichte verbreitet, hat man ein sehr gutes evangelistisches Werkzeug. And you could get involved in this. Und du kannst dort kannst hier auch mitmachen. You say, oh, I don't understand carbon dating. Oh nein, ich habe keine Ahnung von C14 Methode. Okay, then help the 10 year olds understand creation. Okay, egal, dann hilft den 10-Jährigen die Schöpfung zu verstehen. They never ask about carbon dating. Sie, sie stellen nie Fragen über C14 Methode. Everybody can reach somebody. Jeder kann irgendjemand erreichen. There's somebody who will listen to you today. Und es wird irgendjemand geben, der dir auch heute zuhört. And you can get our materials and make copies. Und du kannst unser Material bekommen und es kopieren. People will sit home and watch a video that you will never get to come to church. Und Leute werden ein Video äh, angucken zu Hause, aber das sind genau die Leute, die nie in die Gemeinde kommen würden. Especially men. Vor allem Männer. If they're sitting at home holding the remote. Und wenn die Männer zu Hause sitzen, ihre Fernbedienung halten, this feeling of power surges through their body. Und durchströmt sie ein Gefühl der Macht. How many know what I'm talking about? Wie viele wissen, was das bedeutet? Yes. <lacht> Give them a videotape to watch. Gib ihnen ein Video, das sie anschauen können. It is amazing how many will get saved. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute gerettet werden. If you're here today and you're not sure you're a Christian, wenn du heute hier bist und du weißt nicht sicher, ob du ein Christ bist, then what are you waiting for? Auf was wartest du? You need to think about this. Du solltest darüber nachdenken. You'll be dead for a long time. Du wirst eine lange Zeit tot sein. You could die today. Und du kannst heute sterben. Have you seen the way they drive in your country? Hast du gesehen, wie sie in deinem Lande fahren? <laughs> I'm going to die someday. Ich werde eines Tages sterben. 
I'm going to try to make it the last thing I do. Und ich versuche, das ist das Letzte, was ich tue. But it's going to happen. Aber es wird passieren. It's going to happen to you too. Und dir wird es auch passieren. You will be dead for a long time. Und du wirst eine lange Zeit tot sein. Make sure you're going to the right place. Und mach einfach sicher, stelle sicher, dass du an den richtigen Ort kommst. This evolution theory is only supported by lies. Diese Evolutionstheorie wird nur durch Lügen unterstützt. In the next session we will cover many more lies in the textbook. Und in der nächsten äh, Lektion werden wir weitere Lügen betrachten. Go home and call someone and bring them with you to the seminar. Wenn du nach Hause gehst, ruf jemanden an und bring ihn mit zu diesem Seminar. And we will see you this afternoon. Und wir werden uns heute Nachmittag wieder sehen. Thank you for joining us. Schön, dass ihr heute hier bei uns seid. My name is Ken Hovind. Mein Name ist Ken Hovind. I taught high school science for 15 years. Ich äh, lehrte auf der High School seit 15 Jahren Wissenschaft. And now I speak on creation and evolution. Und nun spreche ich über die Schöpfung, Evolution und Dinosaurier. And dinosaurs. <laughs> This will be a continuation of our session on lies in the textbooks. Und wir setzen jetzt die Lektion über Lügen in den Lehrbüchern fort. I have collected textbooks for many years. Seit vielen Jahren sammle ich Lehrbücher. I like science. Und ich mag Wissenschaft. I am concerned there are some lies in our textbooks. Und ich denke, es gibt einige Lügen in den Lehrbüchern. And I want to show you what they are. Und ich möchte dir zeigen, was, welche Lügen. There is no scientific evidence to support the evolution theory except known lies. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, um die Evolutionstheorie zu stützen, außer den bekannten Lügen. If real evidence exists for the theory, please show me, but don't lie to me. So, what? If real evidence exists... Okay, uh, okay. Wenn es wirkliche Beweise gibt, dann zeig sie mir, bitte. Aber lüg nicht die Schüler an. If I had a theory that the moon is made of green cheese... Mm -hmm. that, that would be a dumb theory. Mm -hmm. Nehmen wir an, ich hätte eine Theorie, dass der Mond drei Fuß hoch unter der Oberfläche aus grünem Käse besteht. It is okay to have a dumb theory. Es ist in Ordnung, eine dumme Theorie zu haben. There is no law against that. Es gibt kein Gesetz dagegen. But then suppose I said NASA proved it when they went there in 1973 on a secret mission. Aber wenn ich das jetzt, wenn ich behaupten würde, die NASA hat es bewiesen, als sie 1973 in einer geheimen Mission dort war. Now I'm using lies to support my dumb theory. Jetzt benutze ich Lügen, um meine dumme Theorie zu unterstützen. It is worse to get paid by tax dollars while I lie to support my dumb theory. Es ist noch viel schlimmer, wenn ich mich für diese Lügen mit Steuergeldern bezahlen lasse. It is okay if someone wants to believe in evolution. Es ist in Ordnung, wenn jemand an Evolution glauben möchte. I don't mind about that. Das ist mir eigentlich egal. I don't want them to lie to support their theory. Aber ich möchte nicht, dass sie lügen, um ihre Theorie zu unterstützen. And I really don't want to pay their salary while they lie to support their theory. Aber ich möchte vor allem nicht ihren Lohn bezahlen, während sie andere Leute anlügen, um ihre Theorie zu unterstützen. Let's talk about some of the lies in the textbooks. Und jetzt wollen wir über ein paar Lügen in den, in den Schulbüchern reden. The textbook says we have evidence from fossils. Die Schulbücher sagen, wir haben Beweise von den Fossilien. This is silly. Das ist dumm. No fossils count as evidence for evolution. Überhaupt kein Fossil kann als Beweis für Evolution gelten. You cannot prove those fossils had any children. Du kannst nicht beweisen, dass diese Fossilien irgendwelche Kinder hatten. You sure can't prove they had different children. Und du kannst noch nicht beweisen, dass sie unterschiedliche Kinder hatten. Evolution is dead. Some followers are having a hard time letting it go. They even lie to make you think everything is fine. Die Evolution ist tot und manche Anhänger haben Schwierigkeiten, sie fahren zu lassen. Sie lügen sogar, um uns glauben zu machen, dass alles in Ordnung sei. They say he never looked better. Pulse and heart rate look good. Sie, hier, die Ärzte sagen, sie sahen nie besser aus. Ihr Puls und ihre Herzfrequenz sind gut. No, it is dead. Ja, die Evolution ist tot. Time to bury it. Es ist Zeit, sie zu begraben. Evolution is based on two faulty assumptions. They say mutations make something new and natural selection makes it survive and take over the population. Die Evolution basiert auf zwei falschen Annahmen. Die erste ist, Mutationen bringen etwas Neues hervor und die natürliche Selektion lässt das Neue überleben und die ganze Population. Und, und die ganze Population. In order for evolution to work, one animal must evolve a little better than the rest. Damit Evolution funktioniert, muss ein Tier sich weiterentwickeln und fortschrittlicher sein wie der Rest. The rest have to die, der Rest muss aussterben, or else the new improved genes are swamped into the gene code. Damit die neuen verbesserten Gene in den Genpool hineinkommen. Evolution is a religion of death. Die Evolution ist eine Religion des Todes. The question is simple: Did man bring death into the world, or did death bring man into the world? Die Frage ist wirklich, hat der Mensch den Tod in die Welt gebracht oder hat der Tod den Menschen in die Welt gebracht? These two theories are opposite. 
Und diese zwei Theorien widersprechen sich, schließen sich aus. They say mutations are the source of variations in populations. Man behauptet, Mutationen seien die ursprüngliche Quelle der Variationen. There's no question, mutations happen. Es gibt keine Frage, Mutationen passieren. But no one has ever seen a good one. Aber niemand hat je eine gute Mutation gesehen. Mutations do not produce evolution. Mutationen bringen keine Evolution hervor. They only degrade the gene code. Mutationen verringern den genetischen Code oder beschädigen ihn. Here's a mutated bull. He has five legs. Wir haben hier einen mutierten Bullen mit fünf Beinen. There's no new information added. Es wurde keine neue Information hinzugefügt. It's a scrambling of existing information. Sondern hier wurden existierende Informationen durcheinander gebracht. The bull already has information on how to make a leg. In dem Bullen war die Information vorhanden, wie ein Bein entstehen muss. It just made one in the wrong place. Es entstand eben ein Bein am falschen Platz. Here's a short-legged sheep. Hier gibt's ein kurzbeiniges Schaf. There's no new, no new information added. Es wurde keine neue Information hier zugefügt. It's a loss of information. Hier wurde Information verloren. And he is the first one the wolf is going to catch. Und dieses Schaf ist das erste, was der, was der Wolf erwischt. Here is a two-headed turtle. Hier eine zweiköpfige Schildkröte. That is mutant. Das ist ein Mutant. Not ninja. Kein Ninja. <laughs> you have ninja turtles in... Yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. <laughs> He is going to freeze first winter. He's der, going to freeze first winter. Okay, der wird am, als erstes im Winter erfrieren. Because no one makes a double neck turtleneck sweater. <laughs> Weil niemand stellt äh, Pullover her mit zwei Hälsen. Mm -hmm. <laughs> zwei Hälsen and two heads, yeah, yeah, okay. <laughs> you can scramble up letters of a word and get many different words. Du kannst die Buchstaben eines Wortes durcheinander mischen und du kriegst verschiedene andere Wörter. But that does not create new letters. Aber es wird keine neuen Buchstaben schaffen. Scrambling up letters from the word Christmas will never get you Xerox, Zebra or Queen. Mm -hmm. Also wenn du Weihnachten oder das englische Wort Christmas durcheinander schüttelst, dann kriegst du Christ, Ram, Sad, Hit und so weiter, aber nicht Xerox, Zebra oder Queen. This, is, uh, this textbook shows a mutated fly. In diesem Schulbuch wird eine mutierte Fliege gezeigt. It says uh, normal fruit flies have two wings. This mutant has four. This rare mutation, like most mutations, is harmful. Beneficial mutations are the raw material for natural selection. So diese Fruchtfliege hat, hätte normalerweise zwei Flügel. Dieser Mutant hat aber vier. Diese seltene Muta Mutation ist wie viele andere schädlich. Vorteilhafte Mutationen sind das Rohmaterial für natürliche Selektion. Why don't they give an example of a beneficial mutation? Ich, uh, warum zeigen Sie uns kein Beispiel von einer vorteilhaften Mutation? They told us about good mutations. Sie erzählen uns von guten Mutationen. But they didn't show us one. Aber sie zeigen uns keine einzige. Do you know why? Weißt du warum? Nobody has ever seen one. Niemand hat jemals eine gute Mutation gesehen. One professor said, Ah, Hoven, you are lying. Und ein Professor sagte einmal zu mir, Herr Hoven, Sie lügen ja. He said, I know a good mutation. Ich kenne eine gute Mutation. He said people in Africa that have sickle cell anemia are less likely to get malaria. Und zwar Leute in Afrika, die die sogenannte Sichelzellenanämie haben, die können keine Malaria bekommen. I said that is intelligent. Und ich sagte, oh, das ist intelligent. That's like saying if you cut off your legs, you cannot get athlete's foot. <laughs> athlete's, athlete's foot, the disease of fungus of the toes. Ah, okay, okay. Wenn du dein Bein abschneidest, wirst du nie Fußpilz kriegen. <laughs> Neither one is beneficial. Und keines von beiden ist vorteilhaft. They say evolution and natural selection go together. Sie sagen Evolution und natürliche Auswahl uh, geht zusammen. Natural selection selects, it does not create. Natürliche Auswahl selektiert oder sondert aus, aber sie schafft nichts Neues. Christians agree with natural selection. Und die Christen sind mit natürlicher Selektion einverstanden. We thought of it first. Wir haben zuerst als wir haben als erste daran gedacht. But it only selects, it does not create anything. Aber dieser Prozess schafft nichts Neues, sondern wählt nur etwas aus. Uh, everyone understands natural selection cannot create things. Jeder versteht, dass natürliche Selektion nicht, nicht, nicht uh, schöpferisch ist. We could talk a long time about this. Darüber können wir noch sehr lange reden. Everyone agrees natural selection works. Wir, wir wissen alle, natürliche Selektion läuft ab. But it cannot create anything. Aber sie kann nichts schaffen. 
When they tell the kids natural selection causes evolution, this is a lie. Wenn sie den Kindern, wenn man den Kindern erzählt, natürliche Selektion verursacht die Evolution, dann ist das eine Lüge. I will show you. Ich zeige euch das. If you worked in a factory that made cars, wenn du in einer Firma arbeitest, die Autos herstellt, and your job was to select the good ones to go through and the bad ones to be rejected. Und du bist in der Qualitätssicherung und musst die guten aussahnen und die schlechten wegtun. How long would it take this process to change the car to an airplane? Wie lange würde es dauern, mit diesem Prozess das Auto zu einem Flugzeug umzuwandeln? You say, uh, you don't understand. Du, du würdest zu mir sagen, ich glaube, du verstehst da was falsch. The quality control cannot change the car to something else. Die Qualitätskontrolle kann das Auto nicht zu etwas anderem ändern. No, I do understand. So, ich verstehe das schon. Natural selection cannot create anything. Natürliche Auswahl kann nichts Neues schaffen. It can only make sure you have a good species. Es kann nur dafür sorgen, dass du eine gute Art hast. It will not change it to something else. Aber es wird es nicht zu etwas anderem umändern. The textbook says they counted the moths on the trees. Im Schulbuch wird von diesen Motten auf den Bäumen, auf der, auf der Rinde erzählt. They said it was 95% light colored moths and 5% black. Am Anfang waren 95% Uh, helle Motten und nur 5% dunkle Motten. Then they said they burn coal in the factories and the trees turn black. Und dann hat man in der in der industriellen Produktion Kohle verbrannt und die Bäume färbten sich schwarz. And now it's 5% light and 95% black. Und jetzt gibt es nur noch 5% helle Motten und 95% dunkle Motten. How many heard this story when you went to school? Und wie viele von euch haben das schon gehört in der Schule? The entire story is a lie. Die ganze Geschichte ist eine Lüge. After 40 years of watching the trees, they found two moths on the trees. Nach 40 Jahren Beobachtung von Bäumen haben sie zwei Motten gefunden auf den Bäumen. So they glued dead moths to the tree to take that picture for your textbook. Und um dieses Buch für das, um dieses Bild zu kriegen für das Schulbuch, haben sie tote Motten auf die Bäume geklebt. They only found two moths in 40 years. In 40 Jahren haben sie eigentlich nur zwei Motten gefunden. What is 95% of two? <laughs> Was ist 95 von zwei? <laughs> it's, it's a lie. Es ist eine Lüge. Take that page out of the book. Reiß diese Seite aus dem Buch raus. But they still teach this in textbooks all over the world. Aber diese, diese Lüge wird immer noch in den Schulbüchern gelehrt in der ganzen Welt. Here they are teaching this at a zoo. Hier wird das sogar in einem Zoo gelehrt. Why would a zoo teach evolution? Warum sollte ein Zoo Evolution lehren? The Tax funded institutions like zoos and museums and schools are always teaching evolution. Alle diese Institute what tax funded institutions like Okay, the zoos. alle diese steuerfinanzierten Institute lehren Evolution. This is a good book for more information on the peppered moth story. Hier gibt's ein ein gutes Buch, hier kriegt man mehr Informationen über diese diese Mottengeschichte. They talk about survival of the fittest, but this does not explain arrival of the fittest. Okay, man, man sagt immer, das Stärkste überlebt, aber das erklärt nicht uh, das Erscheinen des am besten Angepassten. And survival of the fittest, fittest is a tautology, a sentence that means nothing. Okay, und dieser Satz, der Stärkere überlebt, ist ein Satz ohne jegliche Bedeutung. If you ask him, why did it survive? Wenn du fragst, warum hat es überlebt? I'd say, because it's the fittest. Weil es am besten aus angepasst ist. Well, how do you know it's the fittest? Ja, wo, woher weißt du, dass es das am besten angepasst ist? Because it survived. Weil es überlebte. How else can you tell? <laughs> so, was anderes kannst du sagen? The circular reasoning. It's not always survival of the fittest. Es ist nicht immer das Überleben des am besten angepassten. If a whale goes to a school of fish and eats 80% of them, wenn ein Wal durch eine, eine Schule Fische schimmt, schwimmt und 80% von ihnen frisst, It is not survival of the fittest. Ist das nicht das Überleben des am besten angepassten? It is survival of the luckiest. Es ist das Überleben. <laughs> es überlebt der, der am meisten Glück hat. That's what really happens in nature. Das ist was in der Natur wirklich abläuft. Some people make good observations and still come to the wrong conclusions. Manche Leute machen gute Beobachtungen und kommen jedoch zu falschen Schlussfolgerungen. One day, some scientists were going to see how far a frog could jump. Und die Wissenschaftler wollten einmal wissen, wie weit kann ein Frosch springen. They put a big frog on the ground and said, jump frog, jump. Und sie haben einen großen Frosch auf den Boden gesetzt und gesagt, Frosch, spring. The frog jumped 80 inches. Und der Frosch, der sprang 80 Zoll weit. They brought him back and cut off one leg. Sie haben ihn zurückgeholt und einen Fuß abgeschnitten. And said, jump frog, jump. Und gesagt, 
Frosch, spring, spring. He jumped 70 inches. Und er sprang 70 Zoll. They brought him back, cut off another leg. Sie haben ihn zurückgeholt, noch ein Bein abgeschnitten. And said, jump, frog, jump. Und gesagt, Frosch, spring, spring. He jumped 60 inches. Und er sprang 60 Zoll weit. They brought him back, cut off another leg. Sie haben ihn zurückgeholt, noch ein Fuß abgeschnitten. And said, jump, frog, jump. Und gesagt, Frosch, spring, spring. He jumped 50 inches. Und er sprang 50 Zoll weit. They brought him back, cut off his last leg. Und sie holten ihn zurück und schnitten sein letztes Bein ab. And said, jump, frog, jump. Und sagten, Frosch, spring, spring. They expected he might go maybe 40. Sie haben 50 Zoll erwartet. Actual jump was zero. Aber er, sp er sprang überhaupt nicht mehr. The frog did not move. So, der Frosch hat sich nicht bewegt. They yelled louder. Jump, frog, jump. Sie, sie haben lauter geschrien, Frosch, spring, spring, spring. The frog did not move. Aber der Frosch bewegte sich nicht. The scientists were confused. Und die Wissenschaftler waren wirklich verwirrt. They tried the experiment again. Sie haben das Experiment wiederholt. Uh, new frog. Mit einem neuen Frosch. They got the same results. Und sie kamen zum selben Ergebnis. So the scientists looked at their data. So die Wissenschaftler haben dann ihre Daten angeschaut. They said the frog jumped less as the legs were removed. Der der Frosch springt immer weniger weit, je mehr Beine entfernt werden. They said, but we must conclude that a frog with no legs goes deaf. So, deswegen müssen wir schließen, ein Frosch ohne Beine ist taub. <laughs> This is an example of good observation and bad conclusions. Das ist ein Beispiel für gute Beobachtung, aber falsche Schlussfolgerungen. That's what happened with the fr uh, flies, fruit flies. Okay, genau das gleiche passiert mit den Fruchtfliegen. They put the flies in the laboratory and uh, mutated them with mut uh, radiation and microwaves. Gut, sie haben diese Fruchtfliegen ins, im Labor mutieren lassen durch äh, Bestrahlung und äh, äh, Radiowellen. They got flies with curled wings. Und sie bekamen also Fliegen mit, mit äh, gelockten Flügeln. They fly around. Sie flogen immer im Kreis rum. Could not go anywhere. They got flies, flies, with, irgendwo an. They got flies with no wings. Dann hatten sie Fliegen ohne Flügel. It's not a fly, it's a crawl. So, das war keine, das war keine Fliege, das war ein Kriecher. Ein Krabbler. Krabbler, <laughs> yeah. So they said, uh, fruit flies refuse to become anything but fruit flies under any circumstances yet devised. Fruchtfliegen lehnen es ab, irgendetwas anderes zu werden als Fruchtfliegen. Noch könnten sie es sich unter irgendwelchen Umständen vorstellen. They said all mutations produce flies that were inferior to the original fly. Alle Mutationen haben wieder Fliegen hervorgebracht, die aber dem Original unterlegen waren. This is a good observation. Das ist eine gute Beobachtung. Then they said, fruit flies must have evolved as far as they can go. Und dann haben sie gesagt, ja, die Fruchtfliegen, die haben sich wahrscheinlich so weit entwickelt, wie es überhaupt geht. That's a bad conclusion. Und das ist eine schlechte Schlussfolgerung. Maybe you should conclude that God made them right to begin with. Du solltest vielleicht sagen, Gott hat sie am Anfang genau richtig gemacht. All you are doing is hurting them in your laboratory. Und alles, was du getan hast, du hast sie in deinem Labor verletzt. Hmm, jump, frog, jump. Ja, yeah. spring, Frosch, spring. <laughs> Then they tell the students to think critically. Dann hat man den Schülern beigebracht, ihr müsst kritisch denken. They say, uh, do you think humans are still evolving? Und die Frage lautete, denken sie, dass sich Menschen immer noch entwickeln? What kind of question is this? Was ist das für eine Frage? That's a question like, uh, have you stopped beating your wife yet? Es ist eine Frage wie, haben Sie schon aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? If I say yes, I'm admitting I did. Und wenn ich ja sage, gebe ich zu, dass ich das getan habe. If I say no, I'm still doing it. Und wenn, ich, wenn ich nein sage, schlage ich sie immer noch. Did you know it is possible for the question to already have a built-in assumption? Uh, weißt du, dass es möglich ist, eine, eine Annahme in eine Frage zu tun, zu verstecken? The question uh, that they asked is not a good question. Die Frage, die man hier stellt, ist keine gute Frage. How is a Christian kid supposed to answer this question? Wie sollen christliche Kinder diese Frage beantworten? Do you think humans are still evolving? Doesn't that assume evolution has happened? Bedeutet das nicht, dass Evolution passiert ist? This is not a question to learn to think critically. Das ist keine Frage, um, um uh, kritisch denken zu lernen. This is a Soviet-style indoctrination type question. So, das ist die, die uh, Sowjet-Indoktrinierungsfrage. And when the kid is done taking this class, he will oh. think he knows how to think. 
Und wenn das Kind dann diese, diese Klasse durchgemacht hat, wird es denken, dass es denkt. He does not know how to think. Aber es weiß nicht, wie es denken soll. He knows how to be, believe what he's been told. So es weiß, wie es glauben soll, und zwar das, was gelehrt wurde. I would say, this question is poorly written. It assumes evolution has happened when it has not. Ja, diese Frage ist schlecht gestellt, weil angenommen wird, dass Evolution stattgefunden hat, auch wenn es nicht so ist. It's like asking the question, why are elephants orange? Es ist wie die Frage, warum sind Elefanten orange? That's a hard question. Das ist echt eine harte Frage. <laughs> They're not orange. Aber sie sind nicht orange. Yeah. They say we have evidence from structure. Wir haben Beweise aus Strukturen für die Evolution. This is called uh, the homology argument. Okay, das ist das homologische Argument. They say the human has two bones in his wrist. Sie sagen, der Mensch hat in seinem Unterarm zwei Knochen. And the whale has two bones in his flipper. Und der Wal hat zwei Knochen in seiner Flosse. That proves we're related. So, das bedeutet, wir sind miteinander verwandt. That's what they teach the kids. Das ist, was man den Kindern beibringt. They say these homologous structures provide evidence that these animals evolved from a common ancestor. Und hier wird gesagt, dass uh, diese Strukturen, diese homologen Strukturen oder gleichartigen Strukturen beweisen, dass es sich hier um einen gemeinsamen Vorfahren <coughs> handeln muss. Uh, let's see. This is found in just about every textbook. Und das findet man fast in jedem Schulbuch. They say comparative anatomy proves evolution. Und man sagt hier vergleichende Anatomie beweist die Evolution. This is in a textbook used here in Germany. Hier das ist ein Schulbuch aus Deutschland. They say comparative anatomy provide, provides further evidence of evolution. The commonality suggests these and other vertebrate animals are all related. They probably had a common evolved from a common ancestor. Okay, die vergleichende Anatomie. Just, uh, oh. Where is it in German? Oh, okay. Yeah, it's just translated. Yeah, okay. Um, die vergleichende An Anatomie liefert weitere Beweise für die Evolution. Und unten, dass uh, diese Gleichartigkeit oder Homologie uh, sagt, dass diese und andere Wirbeltiere miteinander verwandt sind. Sie haben wahrscheinlich, sie, wo, sie entwickelt sich wahrscheinlich von einem gemeinsamen Vorfahren. This is a lie. Das ist eine Lüge. They probably have a common designer. Sie haben sehr wahrscheinlich einen gemeinsamen Designer. The same person designed all these animals. Dieselbe Person hat alle diese Tiere geschaffen, geplant. But this lie is used in textbooks all over the world. Aber diese Lüge wird in den Schulbüchern über die ganze Welt gebraucht. Uh, let's see. Similar design might prove the same designer made them. Ähnlicher Entwurf ist ein Beweis dafür oder kann ein Beweis dafür sein, dass es sich hier um denselben Designer handelt. The lug nuts from a Pontiac will fit on a Chevy. Okay, die, die Radmuttern von einem Pontiac passen auch bei einem Chevy. They will. Ja. That proves they both evolved from a Honda. So, das beweist, dass die beiden sich aus einem Honda entwickelt haben. <laughs> no, Pontiac and Chevy have the same manufacturer. Nein, Pontiac und Chevy werden in derselben Fabrik hergestellt. So, the similarity does not prove common ancestor. So, und diese Gleichartigkeit be uh, beweist keinen uh, Vorfahren. Many animals have a similar forelimb structure. Viele Tiere haben eine ähnliche Unterarmschenkelstruktur. That's a good observation. Das ist eine sehr gute Beobachtung. They must have had a common ancestor. Sie müssen einen gemeinsamen Vorfahren haben. That's a bad conclusion. Das ist eine schlechte Schlussfolgerung. This helps prove we came from a rock. Das beweist, dass wir alle von einem Felsen abstammen. Now you really have a bad conclusion. So, das ist jetzt eine wirklich schlechte Schlussfolgerung. Hmm, jump, frog, jump. Spring, frog, spring. They say we have evidence from development. Wir haben hier Beweis durch die Entwicklung. This one makes me angry. Und, und das ärgert mich wirklich. I will try to stay calm while we talk about it. What? I'll try to stay calm while we talk about okay, it. Okay, okay. Und ich, ich werde versuchen, ruhig zu bleiben, während wir darüber reden. Uh, the similarity between early stages and development helped convince Darwin that all forms of life shared common ancestors. Die Ähnlichkeit zwischen früheren Stufen in der Entwicklung vieler verschiedener Tiere half Darwin zu überzeugen, dass alle Lebensformen gemeinsame Vorfahren teilten. Darwin considered this the strongest class of facts in favor of his theory. Haeckel called it the biogenetic law. Darwin betrachtete dies bei weitem als die stärkste einzelne Klasse von Fakten, die für seine Theorie sprachen. Haeckel nannte das das biogenetische Gesetz. 
Haeckel is the man who made up this idea. Und Haeckel ist derjenige, der diese Idee erfunden hat. He was a professor at the University of Jena. Und er war ein, ein Professor von der Universität Jena. 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 Ja. This textbook says the presence of fish-like structures in embryos of different species shows these animals have evolved from fish and share the basic pattern of fish development. Okay, die das Vorhandensein dieser fischartigen Strukturen in Embryos verschiedener Arten zeigt, dass sich diese Tiere aus Fischen entwickelten und das grundlegende Muster der Fischentwicklung teilen. What are they talking about? Über was reden die hier eigentlich? Uh, let's see. Oh, yeah. They say the embryo has gills like a fish. Sie sagen hier ein ein that's a human embryo? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, dieser that's menschliche true. Embryo hat Kiemen wie ein Fisch. That is a lie. Those are not gill slits. Aber das ist eine Lüge. Das sind keine Kiemen. The little folds of skin, diese kleinen Hautfalten, do not develop into gills. Entwickeln sich nicht in in Kiemen. They become bones in the ear and glands in the throat. Die bekommen also sie werden zu Knochen in den in den Ohren. Und, was sind Glands? Und Dr Drüsen im Hals. They never have anything to do with breathing. Sie haben überhaupt nichts mit Atmen zu tun. I've seen people with five or six chins. They cannot breathe through any of them but the top one. <laughs> oh, nee. Ich habe Leute mit fünf oder mehr Kinnen, Kinn, Kinnen, Kinns gesehen, Kinnfalten, und die können nicht äh, besser atmen. Ernst Haeckel read Darwin's book in 1860 when it was translated to German. Ernst Haeckel las das Buch von Darwin, als es 1860 übersetzt wurde. This book changed his life. Und er sagte, es sei der Wendepunkt in seinem Denken. Darwin said, we should find evidence for my theory. Und Darwin sagte, wir sollten Beweise finden für meine Theorie. Mm, ten years later, they still had no evidence. Und zehn Jahre später hatten sie immer noch keine Beweise. So Haeckel decided to help out. Und Haeckel entschied sich, ihm zu helfen. He was a professor of embryology. Er war ein Professor der Embryologie. So he took pictures of, or he made drawings of embryos of different animals. So er machte Zeichnungen von Embryos in verschiedenen Wachstumsstadien. He changed them to make them look exactly alike. Und er änderte diese Zeichnungen, damit sie ähnlich aussehen. He lied. Er, lü er log. He made giant pictures of his fake drawings. Er machte sehr große Zeichnungen seiner Fälschungen. And Haeckel traveled all over Germany, converting the Germans to believing in evolution. Und Heckel reiste durch ganz Deutschland und versuchte die Leute von Evolution zu überzeugen. He said, you can see these animals go through the stage of fish and then amphibian and then reptile. Und du kannst sehen, wie diese Embryos hier durch die verschiedenen Stadien gehen. Erst ein Fisch, dann ein Amphibium und dann ein what was the last? Ein Reptil. He said, they all have gill slits. Sie haben alle Kiemenschlitze. And he would point to the folds of skin on each one. Und er hat immer hier auf die Kiemenfalten gezeigt. That was his evidence. Das war sein Beweis. Actually, he lied. Aber er hat in Wirklichkeit gelogen. These are the, the drawings he made. Underneath are actual photographs. Okay. Oben sind die Zeichnungen von Heckel und unten sind wirkliche, echte Fotos. Either he's a very bad artist or he's a liar. Entweder ist er ein sehr schlechter Künstler oder er ist ein Lügner. His own university held a trial. Und seine, seine eigene Universität hielt einen Prozess. Six other professors... Uh, found him guilty of fraud. Sechs andere Professoren fanden ihn schuldig des Betruges. At the trial he said, I should feel condemned except uh, hundreds of the best observers lie under the same charge. Und er sagte, ich müsste mich äußerst verdammt fühlen, wenn nicht hunderte der besten Beobachter und Biologen desselben Vergehens schuldig wären. He said everybody else lies, so it's okay if I lie. Jeder andere lügt, deswegen ist es okay, wenn ich lüge. That's his evidence. Das sind seine Beweise. He called it the biogenetic law. Er nannte es das biogenetische Gesetz. Every professor today knows this biogenetic law has been proven wrong. Und jeder Professor heute weiß, dass dieses Gesetz als falsch bewiesen wurde. But they are still teaching it in the textbooks. Aber dieses Gesetz ist immer noch in den Schulbüchern. It's been proven wrong since 1875. Es 1874 wurde dieses wurde dieses diese Sache als Fälschung entlarvt. They are still using Haeckel's exact drawings. In, in my town, in Pensacola. Sogar in, meinem, in meiner Stadt in Pensacola werden noch die Originalzeichnungen von Heckel benutzt. I know it takes a while for textbooks to get up to date. Ich weiß, es dauert eine Weile, bis so ein Schulbuch up to date ist, neuesten Stand. 128 years is long enough. So, aber 120 Jahre ist lang genug. Tear that page out of the book. So, reiß diese Seite raus. 
I mentioned in a debate one time we should take these pages out of the book. Ich habe einmal in einer Debatte erwähnt, dass man diese Seiten rausreißen sollte. And the professor <laughs> said, what are you going to replace this with? Und der Professor fragte mich, ja, mit was wollen Sie das dann ersetzen? I said, what do you mean? Ja, was, was meinen Sie? He said, you want to take out 20 pages out of our book. What are you going to replace it with? Ja, Sie wollen da 20 Seiten aus meinem Buch rausreißen. Mit was wollen Sie diese Seiten ersetzen? I said, I only want to take lies out of the book. Ja, ich möchte nur die Lügen aus dem Buch rausnehmen. We can shorten the book by 20 pages. Aber wir könnten das Buch dann kürzer machen oder dünner. What you're trying to say is, I'm removing all the evidence for your theory. Was, was Sie eigentlich sagen ist, ich entferne alle Beweise für Ihre Theorie. And you want me to find more evidence for your theory. Und Sie möchten, dass ich mehr Beweise für Ihre Theorie finde. If you don't have any evidence for your theory, I'm sorry. So, wenn, wenn Sie keine Beweise für Ihre Theorie haben, dann tut mir das leid. Get a new theory. So, entwickle eine neue Theorie. <laughs> That's the way science works. So arbeitet Wissenschaft. There is no evidence for evolution except lies like this. Es gibt keine Beweise für Evolution außer diese Lügen. Um, they are still teaching this lie in textbooks all over the world. Und diese Lüge wird überall in der ganzen Welt immer noch in Schulbüchern verbreitet. Darwin predicted they would find evidence for his theory. Darwin sagte, sagte voraus, dass man Beweise für seine Theorie finden würde. Haeckel faked the drawings in 1869. Und Haeckel fälschte seine Zeichnungen 1870. It was proven wrong in 1875. Er wurde 1857 des Betruges überführt. But it's still in textbooks. Aber diese Lüge ist immer noch in den Schulbüchern. All over the world, it is still in textbooks. Immer noch überall in der ganzen Welt. Why are they teaching this more than 100 years after it was proven wrong? Warum wird das gelehrt immer noch mehr als 100 Jahre nachdem es als falsch entlarvt wurde? I have never seen a country that does not teach this. Ich habe noch kein Land gesehen, wo das nicht gelehrt wird. This is a textbook for junior high, 7th, 8th grade. Okay, das ist ein, ein Schulbuch für Siebtklässler. It says the similarities provide evidence that these three animals evolved from a common ancestor. Diese Ähnlichkeiten liefern den Beweis, dass diese drei Tiere sich aus einem gemeinsamen Vorfahren entwickelten. This is a lie. <coughs> das ist eine Lüge. Here's a book used here in Germany. Hier, ein Lehrbuch aus Oldenburg. Using Haeckel's fake drawings. Und hier sind Haeckels gefälschte Zeichnungen. Proven wrong 128 years ago. Als falsch entlarvt vor 120 Jahren. I think German textbooks should be accurate. Ich, ich habe gedacht, die deutschen Schulbücher sind korrekt. You can build some very amazing cars. Also ihr könnt wirklich tolle Autos bauen. Why don't you get some good textbooks? Warum habt ihr nicht gute <laughs> Schulbücher? Amen. It's in textbooks everywhere. Überall ist es in den Schulbüchern. They still teach this lie. Immer noch wird, wird diese Lüge verbreitet. I think I know why. Und ich weiß auch warum. This one says humans and fish embryos resemble each other because humans and fish share a common ancestor. Ebenso ähneln sich menschliche und fish embryos, weil Menschen und Fische einen gemeinsamen Vorfahren miteinander teilen. This is a college textbook still teaching the students the embryo has gills. Hier immer ein Schulbuch aus dem Gymnasium, wo das immer noch gelehrt wird mit dem Kiemen. This one shows a picture of a five to six week embryo. Dieses Bild zeigt einen fünf bis sechs Woche alten Embryo. But then it says, by seven months, the fetus looks from the outside like a tiny normal baby, but it's not. Nach sieben Monaten sieht dieser Fetus von außen aus wie ein ganz normales kleines Baby, aber das ist es nicht. It's not a baby at seven months. Es ist mit sieben Monaten kein Baby. This is a lie. Das ist eine Lüge. It's a human at conception. Es ist seit der Empfängnis ein Mensch. Amen. 34% of babies born at five and a half months survive. 34% der Säuglinge, die mit fünfeinhalb Monaten geboren werden, überleben. One lady had surgery on her baby before it was born. Und eine Frau äh, hatte eine Operation an ihrem Baby, bevor es geboren war. They cut the mother open. Sie schnitten die Mutter auf. And cut open the uterus. Sie haben die Gebärmutter geöffnet. And there's the baby holding the doctor's finger. Und hier sieht man das Baby, wie es den Finger des Arztes hält, während der OP. 21 weeks so long. Hier, 21 Wochen alt. Fünf Monate, weniger als fünf Monate. The angel of the Lord said, thou art with fetus. Und der Engel des Herrn sagte, siehe, du hast einen Fötus. No, I think, think he said you're with child. Nein, du, hast, du bekommst ein Kind. Du bist it's schwanger. A, it's a child before it is born. Es ist ein Kind, bevor es geboren ist. There's much more in this book about this topic. In diesem Buch wird mehr über dieses Thema berichtet. Why do they keep this lie in the textbooks? Warum wird diese Lüge in den Schulbüchern bewahrt? That's the only way to justify abortion. 
Es ist der einzige wissenschaftliche Grund, die Abtreibung zu rechtfertigen. They don't want you to think it's a human yet. It's just a fish. Sie möchten nicht, dass du denkst, es ist ein Mensch. Es ist nur ein Fisch. I live in Pensacola, Florida. Ich lebe in Pensacola, Florida. We have had two doctors doing abortions that were killed by other people. Ich, wir haben bei uns im Ort zwei Ärzte, die Abtreibungen durchgeführt haben, und diese Ärzte wurden getötet. I did not kill any doctors. Uh, ich bringe keine Ärzte um. I did not blow up any clinics. Ja, und ich sprenge auch keine Krankenhäuser, wo Abtreibungen gemacht werden in die Luft. But the doctors were murderers. Aber die, diese Ärzte waren Mörder. When the first doctor got shot, I was preaching in Fort Lauderdale, Florida. Als der erste Arzt erschossen wurde, predigte ich in Fort Lauderdale in Florida. The next day I was going to fly home to Pensacola. Und am nächsten Tag wollte ich nach Hause fliegen. Right in front of me on the airplane were two ladies from NOW, the National Organization for Wild Women. Und <laughs> Direkt vor mir saßen zwei Frauen von der Nationalen Organisation für wilde Frauen. They were going to march around town with their signs in favor of abortion. Und die laufen durch die Stadt rum mit ihren Schildern und äh, propagieren die Abtreibung. When we got off the plane, I saw on their shirt it had in huge large letters choice above all. Und als ich aus dem Flugzeug ausstieg, da sah ich auf ihrem T-Shirt diese, diese Aufschrift Freiheit über alles, Freiheit der Wahl über alles. There are those in our country who would like to extend abortion rights up until the baby is 28 days old. Und es gibt Befürworter dafür, Babys zu töten, sogar wenn sie älter als 28 Tage sind. You have one month after it's born to decide if you want to keep it. Can you repeat that? You have one month after it's born to decide if you want to keep it. That's, that's what you have a month. After the baby's born, to decide mm -hmm. if you want to keep. It. Okay, du hast ein, einen uh, Monat mehr, dich zu, zu entscheiden, ob du es töten willst. Mm -hmm. Hier, lasst Abtreibung legal werden. Uh -huh. I don't know if the names would translate, but uh, mm -hmm. the media always ignores the wishes of the majority. Die Medien ignorieren die Wünsche der Mehrheit. You could have a thousand people line your streets against abortion, and it would not make the news. Du kannst Tausende von Leuten haben, die gegen Abtreibung sind, aber es kommt nicht in die Nachrichten. That's why I refuse to take the paper. So, das ist der Grund, warum ich keine Zeitung habe. I don't want to support their liberal cause. Ich möchte nicht ihre liberalen Sachen uh, unterstützen. Uh, let's see, we could spend all day on this one. Uh, let's see. Here's the logic they use to justify abortion. Und hier ist der, sind die Gründe, um Abtreibung zu rechtfertigen. They'll say it's not human. Sie sagen, es ist kein Mensch. That's crazy. It was proven wrong in 1874. 1874 wurde das aber widerlegt. Es ist falsch. They'll say it can't live on its own. Sie sagen, ja, es ist nicht lebensfähig aus sich selbst heraus. They say it's not viable, is it? Yeah. yeah. Well, you're not viable either, stark naked on the North Pole. So, wenn man uns nackt am Nordpol aussetzt, sind wir auch nicht überlebensfähig. <lacht> I know kids that are 25 that still can't live on their own. They borrow money from dad. Ja, ich kenne Kinder, die sind mit 25 immer noch nicht erwachsen und brauchen Geld vom Vater. Should we shoot them too? Sollen wir sie erschießen? They'll say, uh, the child may be unwanted. Es könnte sein, das Baby ist ein ungewolltes Kind. There are kids already born that are unwanted. So, es werden Kinder geboren, die unge ungewollt sind. My parents moved four times when I was growing up. Und meine Eltern haben sind seit meiner Geburt viermal umgezogen. But I found them every time. Aber ich habe sie immer wieder gefunden. <laughs> <laughs> They'll say the baby may be from rape or incest. Oder sie sagen, das Kind entstand durch eine Vergewaltigung. Well, then kill the rapist, not the baby. So dann dann töte doch den Vergewaltiger und nicht das Baby. Um, It is illegal to shoot deer at night with spotlights in almost every state. Is it illegal in Germany to shoot deer at night with spotlights to go hunting? Ich weiß es nicht. Maybe. Yeah. Yes. Yeah? Yeah. Es ist nahezu in jedem Bundesstaat illegal, Hirsche nachts mit Suchscheinwerfern zu jagen. Man muss den Hirschen eine faire Chance geben. Yeah, you have to give it a fair chance. Yeah. Why don't you pass a law in Germany that says when a woman goes for an abortion, they will have a lottery to decide who dies. Wir sollten ein ein Gesetz haben in, in, in Deutschland, wenn eine Frau zur Abtreibungsklinik geht, dann sollte man eine, eine Lottoziehung durchführen, 
One marble in the lottery will say baby, one for mother, one for father, one for doctor, and one for governor. Und, und eine Kugel in dieser Auswahl sollte also für das Baby sein, die andere für die Mutter, die andere für den Vater, die andere für den Arzt, und die andere für den Gouverneur oder Landespräsidenten. And many for the last president, yeah. Und da noch eine Kugel für den US-Präsidenten. Let's, Let's give the baby a chance. So, wir sollten dem Baby eine Chance geben. Now, if he's not alive, why is he growing? Wenn es nicht lebendig ist, warum wächst es dann? If it's not a human being, what kind of being is he? Ja, wenn es kein menschliches Wesen ist, was für ein Wesen ist es dann? She says, honk if you're pro-choice. It's easy for her to be pro-choice. She's already been born. Sie, sie, äh, sie ist für Abtreibung und das ist natürlich sehr leicht für sie. Sie ist ja schon geboren. Everybody who ever voted for abortion has already been born. So, und jeder, der je, jemals für Abtreibung gestimmt hat, war schon geboren. They say abortion's legal. Ein anderer Grund ist der, dass Abtreibung gesetzlich legal ist. That doesn't make it right. Aber deswegen ist es noch lange nicht richtig. In 1936, the German Supreme Court declared Jews are not persons. 1936 erklärte das deutsche oberste Gericht, dass Juden keine Personen sind. That was the Supreme Court decision that said it's okay to kill Jews. So, das war der oberste Gerichtshof, der sagte, dass es in Ordnung ist, Juden zu töten. You cannot understand what happened here in Germany unless you see how evolution theory tied in. Und du verstehst nicht, was hier in Deutschland passiert ist, bevor du merkst, wie Evolution oder welche Rolle Evolution in dieser Sache spielt. Hitler said the Germans were the superior race that deserved to rule the world. Und Hitler glaubte, die Deutschen seien die überlegene Rasse, die es verdiente, die Welt zu regieren. He said uh, the, the Führer consistently sought to make the practice of Germany conform to the theory of evolution. Der deutsche Führer hat beständig danach getrachtet, die deutsche Praxis der Evolutionstheorie konform zu machen. Anyone who studies Hitler, Hitler will understand this. Und jeder, der das Leben Hitlers studiert, wird das verstehen. Hitler said, if you want these criminals, I will send them to you on luxury ships. Hitler sagte, ich kann nur hoffen und erwarten, dass der Rest der Welt, der so große Sympathie für diese Kriminellen empfindet, letztendlich großzügig genug sein wird, diese Sympathie in praktische Hilfe umzumünzen. Wir unsererseits sind bereit, alle diese Kriminellen diesen Ländern zur Verfügung zu stellen, sogar auf Luxusschiffen. President Roosevelt refused to let them come to America. Und Präsident Roosevelt äh, verweigerte oder weigerte sich, diese Leute ins, ins Land aufzunehmen. There was just as much racism in my country. Es gibt, what? Just as much racism. Es gibt genauso viel uh, Rassismus in meinem Land. In Hitler's book, you can see his uh, evolutionary thinking. In Hitler's Buch kann man sein evolutionistisches Denken sehen. Yeah. Okay. Go ahead. I told it. The whole thing? Oh, okay. Mm -hmm. Hitler thought it was the duty of the strong to trample the weak. Hitler dachte, es sei die Pflicht des Starken, den Schwachen niederzutrampeln. He said, I have the right to an exterminate an inferior race that breed like the vermin. Ich habe das Recht, sagte er, eine unterlegene Rasse auszulöschen, die sich wie das Ungeziefer vermehrt. He said, biological evolution is the best weapon against traditional religion. Er sagte, die biologische, der Gedanke der biologischen Evolution, ups, ist die überzeugendste Waffe gegen, den, gegen die traditionelle Religion. Hitler was against traditional religion. Hitler war ein Feind der traditionellen Religion. He said, no more than nature desires the mating of a stronger with weaker individuals, even less does she desire the blending of a higher with a lower race. He talked about mingling of Aryan blood with lower peoples. Mm -hmm. Historische, Moment. So wie die Natur das Paaren der Schwächeren mit den stärkeren Individuen nicht wünscht, Genauso wenig wünscht sie das Mischen einer höheren mit einer niedrigeren Rasse. Historische Erfahrung bietet zahllose Beweise davon. Sie zeigt mit erschreckender Klarheit, dass das Resultat mit jedem Mischen arischen Blutes mit dem von niedrigen Völkern das Ende des zivilisierten Volkes war. Who is the Aryan race? Ja, wer ist diese arische Rasse? Hitler thought the uh, blond-haired, blue-eyed Norwegian were close to pure Aryan. Hitler dachte, dass die nordischen blonden Blauäugigen der arischen Rasse sehr nahe kommen. Ja, blond haired, blue eyed, Norwegian, vor der Story till Tag. Ja. Er ist Nor Norweger, blond und blauäugig. He thought the Germans were mostly uh, uh, Aryan. Er dachte, die Deutschen sind hauptsächlich arisch. The Mediterranean, slightly Aryan. 
Die Mittel, die Leute am Mittelmeer sind etwas arisch. The Slavic races, half Aryan, half ape. Und die äh, slawischen Völker seien fast halb Arier und halb Affe. Oriental, mostly ape. Und die Orientalen seien fast überwiegend Affe. Uh, black Africans, mostly ape. Die Schwarzafrikaner seien überwiegend ein Affe. Jews, close to pure ape. Und die Juden seien ein reiner Affe. That's the list Hitler was going off of. Und das war die Liste äh, von Hitler, nach der er sich richtete. Hitler killed the Jews to try to speed up the evolution process. Und Hitler brachte die Juden um, um den evolutionären Prozess zu beschleunigen. He thought he was eliminating the inferiors. Und er dachte, er würde so die Schwächeren ausrotten. If he would have killed all the Jews, guess who would have been next? Und wenn er es geschafft hätte, alle Juden auszurotten, aus was meinst du, wer wohl der Nächste gewesen? Hitler hated black people. Hitler hasste die schwarzen Leute. Does anybody know where the Olympics were held in 1936? Uh, weiß jemand, wo die Olympischen Spiele 1936 stattfanden? Right here in Germany. Ja, genau hier in Berlin. Does anybody know who won the most gold medals? Und weiß jemand, wer die meisten Goldmedaillen gewann? Jesse Owens, the black American athlete. Jesse Owens, der schwarze amerikanische Athlet. Hitler was so angry, he walked out of the stadium. Hitler war so geärgert, dass er, aus dem, dass er das Stadion verließ. He said, it's not fair to make my men race against this animal. <laughs> und es ist nicht fair, meine, meine weißen Leute gegen dieses Tier rennen zu lassen. That's why he hates Christ hated Christianity. Und das ist auch der Grund, warum er das Christentum hasste. He thought Christianity was the most fatal, seductive lie that ever existed. Ja, er betrachtete das Christum, Christentum als die fatalste, verführerischste Lüge, die je existiert hat. Because Christianity teaches all God hath made of one blood all nations of men to dwell on the earth. Denn die Bibel sagt, er hat aus einem Blut alle Nationen der Menschen gemacht. And if you think you are superior because of the color of your skin, you are wrong. Und wenn du denkst, dass du überlegen bist wegen deiner Hautfarbe, dann liegst du falsch. At the Nuremberg trial, the people said, we did nothing illegal, we were just obeying orders. Bei, bei den Nürnberger Prozessen sagten die, die Leute von Hitler, dass sie nur Befehle befolgten und nichts Illegales taten. But they were still found guilty, weren't they? Aber sie wurden trotzdem schuldig gesprochen. There is a higher law than Germany's law. Es gibt ein höheres Gesetz als das deutsche Gesetz. It's God's law. Es ist Gottes Gesetz. My Supreme Court in 1973 said the word person does not include the unborn. Und das oberste Gericht in Amerika äh, sagte, das Wort Person, wie es im 14. Artikel gebraucht wird, enthält nicht die Ungeborenen. That is the decision that has allowed abortions in America. Und das ist die Entscheidung, die uh, die Abtreibung legalisiert hat. Only 25,000 died in the American Revolution. Im, im uh, amerikanischen Bürgerkrieg starben 25, Moment, ist nicht der, der, in der Revolution, starben 25,000 Leute. During World War II, 400,000 Americans died. Im Zweiten Weltkrieg starben 407,000 Amerikaner. We've now had 40 million die by abortion. Aber jetzt sterben 40 Millionen Leute in den USA durch Abtreibung. A thousand million worldwide have Fast been killed. eine Million Menschen weltweit sterben durch Abtreibung. In, uh, eine Milliarde. War eine Milliarde, ja. Habe ich eine Million gesagt? Okay, gut, jemand hat aufgepasst. September 11, 2001. 3,000 Americans were killed by terrorists. Am 11. September 2001 wurden circa 3,000 Amerikaner von Terroristen getötet. We have spent millions of dollars trying to hunt them down and kill them. Und wir haben Milliarden von Dollar ausgegeben, um diese Terroristen zu jagen und zu töten. But something else happened on September 11th you never hear about. Aber es geschah noch etwas anderes, von dem du nichts gehört hast. That very same day, am selben Tag, 4,500 Americans were killed by abortionists. Am selben Tag wurden ungefähr 4.500 Amerikaner durch Abtreibung getötet. Nobody said a word. Aber niemand hat ein Wort gesagt. Uh, we could spend a long time talking about this topic. Aber wir können noch viel Zeit mit diesem Thema verbringen. Uh, we better cover this. Margaret Sanger started a group called Planned Parenthood. Margaret Sanger gründete eine Gruppe, die Gruppe der geplanten Elternschaft. She wanted to eliminate the inferior races. Sie wollte die unterlegenen Rassen ausrotten. She thought the blacks, the Jews and other, other nationalities were inferior. Sie dachte, dass äh, Leute wie die Orientalen, die Juden und die Schwarzen äh, unterentwickelt seien, minderwertig. She called them human weeds. Ja, yeah. sie nannte sie menschliches Unkraut. Um, 
Articles for her magazine in America were written by Nazi doctors. Und die Artikel für ihre Sache wurden von Nazi-Ärzten in Zeitschriften geschrieben. Hitler referred to the Jews as a parasite in the body of nations. The abortionist referred to the unborn baby as a parasite in the woman's body. Hitler nannte die Juden ein Parasit im Körper anderer Nationen und die Abtreibungsbefürworter nennen die Babys einen Parasit im Körper der Frau. This is an interesting subject, but we don't have time today. Es ist ein sehr interessantes Thema, aber wir haben nicht genug Zeit heute. The textbooks will tell you that your appendix is vestigial. You don't need it anymore. Okay, die, die Schulbücher sagen, dass dein Blinddarm ein unnützes Organ sei, das du nicht mehr brauchst. This is a lie. You do need your appendix. Aber das ist eine Lüge. Du brauchst deinen uh, Blinddarm. Blinddarm Appendix. Ja. The appendix is part of your immune system. Der Blinddarm ist ein, ein Organ für dein Immunsystem. If you take it out, you can still live. Wenn man das wegnimmt, kannst du immer noch leben. But you have a much better chance of getting quite a few diseases. Aber du hast eine bessere Chance, Krankheiten zu kriegen. Just because you can live without something does not mean you don't need it. Nur weil du mit, nur weil du ohne etwas leben kannst, heißt es nicht, dass du es nicht brauchst. You can live without both your legs and both your arms and both your eyes. Du kannst ohne deine beiden Beine, deine beiden Arme und ohne deine beiden Augen leben. It doesn't mean you don't need them. Das bedeutet nicht, dass du sie nicht brauchst. They say the whale <coughs> has a vestigial pelvis. Und man behauptet, der Wal enthält ein verkümmertes Becken. This is silly. Aber das ist Unsinn. Dumm. These people teach that the cow evolved to the whale. Und diese Leute hier lehren, dass sich die Kuh zum Wal entwickelt hat. Only have to make a few changes. Man muss nur ein paar Veränderungen machen. This one says whales have a vestigial pelvis and leg bone that serve no purpose. Sie sagen, Wale haben rudimentäre oder unnütze Becken und Beinknochen, die keine Aufgabe erfüllen. It says they have hind limb bones that have no function. Sie haben Hinterbeinknochen, die keine Funktion mehr haben. Just imagine whales walking around. It's true. Stell dir vor, Wale würden herumlaufen. Es ist wahr. These are the bones they're talking about right there. Das sind die Knochen, um die es hier geht. Just imagine the whale walking around. Stell dir mal vor, so ein Wal müsste rumlaufen. <laughs> These bones are found in nearly all large whales. Diese Knochen werden in fast allen Walen gefunden. This is not a vestigial pelvis. Es ist keine, kein unnützes Becken. But the textbooks teach it's a vestigial pelvis. Aber die, die Lehrbücher sagen, es ist ein, ein Becken ohne Funktion. It says the whale's pelvis is evidence of its evolution from four-legged land-dwelling mammals. Und diese Beckenknochen sind der Beweis für die Evolution von einem vierfüßigen Tier. This is a lie. Das ist eine Lüge. Those bones are special bones that muscles attach to. Diese Knochen sind ganz besondere Knochen, an denen bestimmte Muskeln befestigt sind. And without those bones and those muscles, the whales cannot reproduce. Und ohne diese Knochen und Muskeln können sich die Wale nicht fortpflanzen. This has nothing to do with walking on land. Es hat nichts mit dem Laufen auf dem Land zu tun. It has to do with getting baby whales. Es hat etwas mit Babywal bekommen zu tun. There are no vestigial organs, and if there were, that would be the opposite of evolution. Es gibt keine verkümmerten Organe, und wenn das so wäre, dann wäre das ja das Gegenteil von Evolution. That would be losing something, not gaining it. So, das, das wäre ja, das man würde ja etwas verlieren und nicht etwas Neues bekommen. I have a five meter snake skin in my museum. Ich habe eine 5 Meter lange Schlangenhaut in meinem Museum. It has claws at the south end of the snake. Und am Ende der, der Haut hat sie Krallen. Very tiny claws attached to a small bone. Hier sehr, sehr kleine Krallen, die mit einem Knochen verbunden sind. The textbook says this is uh, reduced hind legs, rudimentary hind legs. Und die Schulbücher sagen, das ist ein verkleinertes Hinterbein. This is silly. Aber das ist dumm. Those are not reduced hind legs. Das sind keine verkümmerten Hinterbeine. The claws are used in mating. Das wird, uh, das, diese, diese Klauen werden von der Schlange gebraucht. The snake does not have any arms. Wenn sie sich uh, fortpflanzt. He cannot talk. Sie hat keine Arme, sie kann nicht sprechen. He cannot say, scoot over, please. Und sie kann nicht sagen, rück mal näher. This has nothing to do with walking on land. Es hat überhaupt nichts mit Fortbewegen auf dem Land zu tun. It has, it has to do with getting baby snakes. Sondern es hat etwas damit zu tun, Babyschlangen zu zeugen. So the people that are writing this are ignorant about snake anatomy. 
So, die Leute, die so etwas schreiben, kennen sich nicht aus mit der Anatomie der Schlangen. Or they're lying to your kids. Oder sie lügen eure Kinder an. That page should be torn out of the book. Diese Seite sollte aus dem Buch herausgerissen werden. This textbook says humans have a tailbone that is of no apparent use. Dieses Buch sagt, die Menschen haben einen Schwanzknochen am Ende der Wirbelsäule, der keinen augenscheinlichen Zweck erfüllt. I was in a debate with an atheist one time. Ich habe einmal eine Debatte mit einem Atheisten geführt. He said, I have proof for evolution. Ich habe Beweise für Evolution. Humans have a tailbone they do not need. Die Menschen haben einen Schwanzknochen, den sie nicht mehr brauchen. I said, uh, Mr. Patterson, I taught biology and anatomy. Und ich habe gesagt, also Mr. Patterson, ich habe Anatomie und Biologie gelehrt. I know there are nine small muscles that attach to the tailbone. Und ich weiß, dass es neun kleine Muskeln gibt, die an diesem Schwanzknochen befestigt sind. Without this, there are some important things you cannot do. Und ohne diese Muskeln und Knochen gibt es einige wichtig, wichtige Dinge, die du nicht mehr machen kannst. I won't tell you what, all, what they are. Aber ich möchte dir nicht sagen, was es ist. But trust me, you need those tailbones. Aber glaub mir, du brauchst diese Schwanzknochen. I said, if you think the tailbone is vestigial, und wenn du denkst, dass diese Schwanzknochen unnütz sind, I will pay to have yours removed. Dann werde ich, die, werde ich, deine, werde ich die Operation bezahlen, damit sie dir entfernt werden. He did not volunteer. Aber er wollte das nicht, Angebot nicht annehmen. This one says the tailbone, the coccyx, is a small bone at the end of the human vertebral column. It has no present function and is thought to be the remainder of bones that once occupied the long tail of a tree-living ancestor. Okay, man sagt hier, dieser Cox oder Steiß ist ein kleiner Knochen am Ende der menschlichen Wirbelsäule. Er hat keine gegenwärtige Funktion und man denkt, er sei das Überbleibsel von Knochen, die einst den langen Schwanz eines auf Bäumen lebenden Ahnen trugen. This is a lie. Das ist eine Lüge. A tailbone would be very handy. Ein Schwanzknochen wäre wirklich äh, wäre wunderbar. A tail, a tail would be very handy, yeah. Ein Schwanz wäre echt super. If you had two sacks of groceries, you could still open the door. Ja, wenn deine Hände mit Einkaufstüten voll sind, dann wäre es wunderbar, um eine Türe zu öffnen. You could drive down the highway and hold the can of Coke and tune the radio. Ja, du kannst es, die, auf der Straße fahren und gleichzeitig die Kohle halten und das Radio einschalten. The tailbone is not vestigial. So, dieser, das Steißbein ist kein unnützer Knochen. Everything used to support the evolution theory is a lie. Alles, alle Beweise, die die uh, Evolutionstheorie unterstützen, sind Lügen. Take these pages out of the book. Reiß diese Seiten aus dem Buch. We offer one quarter million dollars for anyone with any real evidence for evolution. Wir bieten jedem, der einen wirklich wissenschaftlichen Beweis für Evolution liefern kann, 250.000 US-Dollar an. If there is evidence, I would like to see it. Wenn es Beweise gibt, würde ich sie gerne sehen. I just hate to see them lie to our students. Aber ich hasse es, wenn sie die Studenten und Schüler anlügen. Your books in Germany are no different. Und die Bücher hier in eurem Land sind genau gleich. You have lies in your textbooks. Ihr habt Lügen in euren Schulbüchern. Some of you need to stop worrying about who wins the soccer game. Jemand sollte aufhören, sich Sorgen zu machen, wer das nächste Fußballspiel gewinnt. And start worrying about what your kids are being taught. Und sollte sich Sorgen machen über das, was den Kindern beigebracht wird. Arthur Keith said, evolution is unproved and unprovable. We believe it because the only alternative is special creation, and that is unthinkable. Sir Arthur Keith sagte, evolution is unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben es nur, weil die einzige Alternative spezielle Schöpfung ist, und das ist undenkbar. They just don't want to believe in, in creation. Er will einfach nicht an Schöpfung glauben. Satan is a liar. Satan ist ein Lügner. He is using these lies to draw people away from the truth. Und er benutzt diese Lügen, um die Leute von der Wahrheit wegzulocken. And many millions go to hell. Und viele Millionen gehen in die Hölle. They don't even investigate the truth. Sie untersuchen nicht einmal die Wahrheit. They have swallowed Satan's lie. Sie haben Satans Lüge geschluckt. The Bible says, God is not a man that he should lie. Gott ist kein Mensch, dass er lüge. The Bible says, God cannot lie. Und die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. He promised whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Und er verspricht jedem, der den Namen des Herrn anrufen wird, dass er gerettet werden soll. Have you done that? Hast du das schon getan? He's willing to save you. Er möchte dich retten. Not based on what you have done. Nicht auf Basis dessen, was du schon getan hast. Based on what Jesus did. Sondern da auf Basis dessen, was Jesus getan hat. And if you are not sure you're saved, we would, we would be glad to show you more about this. Und wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist, wir würden dir gerne mehr davon zeigen. After the break, we will cover some more lies in the textbooks.
Und nach der Pause werden wir uns weiteren Lügen in den Lehrbüchern zuwenden. Welcome to our third session in Lies in the Textbooks. Herzlich willkommen bei unserer vierten Lektion, weitere Lügen in den Lehrbüchern. The Bible says in the beginning God created the heaven and the earth. Die Bibel sagt am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. I think God should get the glory for his creation. Und ich denke Gott sollte die Ehre und Herrlichkeit bekommen für seine Schöpfung. There are some people who think we got here by evolution. Es gibt einige Menschen, die denken, wir sind hier durch die Evolution. That is fine with me. Und das ist okay. I just don't want them lying to support their theory. Aber ich möchte nicht, dass sie lügen, um ihre Theorie zu unterstützen. The Bible says God created everything in six days. Die Bibel sagt, Gott schuf alles in sechs Tagen. I believe that is true. Und ich glaube, dass das stimmt. The Bible says God formed the eye. Und die Bibel sagt, Gott hat das Auge geformt. Charles Darwin said, to suppose that the eye could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest degree. Und Charles Darwin sagte, als er das Auge studierte, anzunehmen, dass das menschliche Auge sich durch natürliche Selektion gebildet haben könnte, scheint, ich gebe es offen zu, absurd im höchsten Maße. But then he spent the next four pages of his book saying how he thought it happened anyway. Und dann ein, äh, vier Seiten weiter äh, verbrachte er damit zu erklären, wie es dann trotzdem geschehen konnte, dass es von selbst entstand. The back of your eye is about one square inch, um, eight, seven square centimeters. Okay, die Rückseite deines Auges hat eine Fläche von circa zwei Quadratzentimetern. It contains 137 million light-sensitive cells, all wired to the brain. Und sie enthält über 137 Millionen lichtempfindliche Zellen, die alle mit deinem Gehirn verkabelt sind. I have done quite a bit of electrical work in my life. Und ich habe schon mich ein bisschen mit äh, Elektrik oder Elektrizität in meinem Leben beschäftigt. Can you imagine making 137 million connections in six and a half square centimeters? Kannst du dir vorstellen, 137 Millionen Verbindungen auf einer Fläche von 6,5 Quadratzentimetern herzustellen, so viele Drähte? My heavenly father did it. Mein himmlischer Vater hat es getan. It's pretty amazing. Es ist wirklich erstaunlich. I was in a debate with an atheist one time. Ich habe einmal eine Diskussion mit einem Atheisten geführt. He told me the eye is poorly designed because the blood vessels are in front of the retina. Und er behauptete, das menschliche Auge sei wirklich schlecht entworfen, weil die Blutgefäße vor der Netzhaut lägen. He said the light is blocked a little bit by the blood vessels. Und er sagt, das Licht wird etwas gedämpft durch die Blutgefäße. He said octopus have a much better eye. Und er sagte, die Tintenfische haben viel bessere Augen. Because their blood vessels are behind the retina. Weil deren Blutgefäße sind hinter der Netzhaut. I said, let me explain something to you. So, ich möchte dir oder Ihnen etwas erklären. I said, we live in the air. So, wir leben in der Luft. The air does not block UV light very well. Und die Luft blockiert oder schirmt das UV-Licht nicht besonders gut ab. So you need blood vessels in front of your retina. So deswegen brauchst du Blutgefäße vor deiner Netzhaut. This is your body's last defense against ultraviolet light. Das ist nämlich der, der letzte Schutzwall deines Körpers, um UV-Strahlen abzuschirmen. Octopus live in the water. Und Tintenfische leben im Wasser. Water blocks UV light. Und Wasser schirmt UV-Strahlen ab. They don't need the blood vessels in front. Deswegen brauchen sie keine Blutgefäße vor der Netzhaut. We are designed for living in the air. Wir sind geschaffen, um in der Luft zu leben. They are designed for living in the water. Und die Tintenfische wurde, wurden geschaffen, um im Wasser zu leben. If you want to trade eyes with an octopus, go ahead. So, wenn du Augen wie ein Oktopus haben willst, but you will be blind in a few days. Dann wirst du ein, ein paar Tage später blind sein. I said, do you have any other dumb questions? Hast du noch, irgendwie, hast du noch irgendwelche anderen dummen Fragen? He said, no, that was it. <laughs> nein, nein, das war's. <laughs> What they're trying to say is, God wouldn't do it this way, so it must have evolved. Und was sie hier sagen möchten ist, Gott hätte es nicht so gemacht, also muss es sich entwickelt haben. That's a lousy argument in favor of evolution. Aber das ist ein lausiges Argument, um die Evolution zu unterstützen. Even if something was poorly designed, that still doesn't prove nobody designed it. Auch wenn etwas ärmlich konstruiert ist, ist es noch lange kein Beweis, dass es nicht von jemand geschaffen wurde. The eye is incredibly complicated. Die Augen sind unglaublich kompliziert. It would take about 100 years of cray computer time to simulate what takes place in your eye many times every second. Und es würde ein Minimum von 100 Jahren äh, Rechnerzeit auf einem cray computer brauchen, um zu simulieren, was sich in deinem Auge viele Male in der Sekunde abspielt. The textbook says the complex structure of the human eye may be the product of millions of years of evolution. So, das Schulbuch hier sagt, die komplexe Struktur des menschlichen Auges 
könnte das Ergebnis von Millionen von Jahren Evolution sein. Why doesn't God get the credit for his creation? Warum bekommt Gott hier nicht die Ehre für seine Schöpfung? This textbook shows the eye of a bird and a reptile. Und dieses Schulbuch zeigt hier das Auge eines Adlers und das Auge eines Reptils. And it says you can better understand how the eye might have evolved if you picture a series of changes during the evolution of the eye. Und dort steht, du kannst besser verstehen, wie sich das Auge entwickelt haben könnte, wenn du dir eine Serie von Veränderungen während der Evolution des Auges vorstellst. Notice you have to imagine how it happened. Und beachte bitte, du musst dir vorstellen, wie es passiert sein könnte. Evolution only takes place in the imagination. Und Evolution äh, passiert nur in der Vorstellung. We never see it in nature. Wir sehen es nie in der Natur passieren. The Bible says God formed the eye. Die Bibel sagt, Gott hat das Auge geformt. And that is the most logical explanation. Und das ist, die, das ist die Erklärung, die am logischsten ist. Science deals with things we can observe and study and test. Wissenschaft beschäftigt sich mit Dingen, die man beobachten und überprüfen kann. We never observe or study or test anything about evolution theory. Und wir können nichts über Evolution wissenschaftlich beobachten oder prüfen. And most Americans do not believe it anyway. Und die meisten Amerikaner glauben das sowieso nicht. I think surveys in Germany are even similar to this. Und ich denke, Umfragen in Deutschland würden ein ähnliches Ergebnis äh, geben. If something is designed, it requires a designer. Ein Entwurf erfordert, erfordert einen Designer. A painting proves there was a painter. Ein Gemälde ist der Beweis dafür, dass es einen Maler gegeben hat. A building is proof there was a builder. Ein Gebäude ist ein Beweis, dass es einen Baumeister gegeben hat. A creation is proof there was a creator. Und die Schöpfung ist der Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Uh, see. This is, as far as I know, the world's largest rock group. Und ich glaube, das ist die, die größte Rockgruppe der Welt. <lacht> rock gleich Felsen. Ja? If you know of a larger one, please tell me. Wenn du eine größere Rockgruppe kennst, dann ruf mich wieder an. I like to ask evolutionists this question. Und ich stelle Evolutionisten sehr gern die folgende Frage. I said, do you think there's any way George Washington's face appeared on this rock by chance? Denkst du, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass das Gesicht von George Washington hier durch Zufall entstand? Was this done by the wind or erosion? Wurde das gemacht durch den entstand dieses Gesicht durch Wind oder Erosion? They will say no, someone designed it. Und sie sagen nein, jemand hat das entworfen. I say that's correct. Und ich habe geantwortet, ja, das ist richtig. Now, do you think George Washington himself, the real person, was designed or happened by chance? Und was glaubst du, George Washington, die eigentliche Person, wurde sie ursprünglich geschaffen oder hat sie sich entwickelt? They will say he happened by chance. Oh, er ist durch Zufall entstanden. So you don't believe his face could appear on a rock by chance, but you do believe his entire complex body could happen by chance. So du glaubst, also sein Gesicht entsteht nicht durch Zufall auf einem Felsen, aber sein ganzer komplexer Körper entsteht durch Zufall. I said I have one question. So da habe ich eine weitere Frage. <coughs> Are you dumb in any other area? Bist du, bist du blöd in, in einem anderen Bereich? <laughs> The textbooks say plants have adapted to their environment. The die Schulbücher sagen, die Pflanzen haben sich angepasst, haben sich in ihrer Umgebung angepasst, um Stickstoff aufzunehmen. It says, gills are an adaptation for living in water. Sie sagen, Kiemen sind eine Anpassung, um im Wasser zu leben. Why don't they say it's a design feature? Warum sagen sie nicht, dass das ein, ein, ein Designmerkmal äh, ist? And how did the fish live before they adapted the gills? Und wie haben die Fische im Wasser gelebt, bevor sie Kiemen hatten? Ah, uh, you see, for millions of years, none of them lived. Und du siehst, und uh, du siehst, Millionen von Jahren haben die Fische nicht gelebt. They all died. Sie sind alle gestorben. Until they evolved the gills. Bis sie irgendwann mal uh, Kiemen entwickelt haben. They don't use the word designed because someone might say, "Who's the designer?" Man, man benutzt hier absichtlich nicht das Wort uh, Schöpfung oder Entwurf, weil da muss es ja einen Autor geben. And that's why they use the word adapted. Deswegen benutzen Sie hier das Wort Anpassung. I have a Casio Databank stopwatch. Ich habe hier eine Armbanduhr mit einer Casio Datenbank. It holds 300 phone numbers. Und ich kann 300 Telefonnummern speichern. It's a calculator. Es ist ein Taschenrechner. It's a stopwatch. Eine Stoppuhr. An ein, alarm clock. Ein Wecker. A countdown timer. Und ein Zähler. It does not tell time. Es, es sagt mir aber nicht die Uhrzeit. I have to look at it. Ich muss draufschauen. 
You don't have to see the designer to believe he exists. Und du musst hier nicht den, den Designer oder Ingenieur kennen, der das entworfen hat, um zu wissen, dass es ihn gibt. I was in Japan a few years ago. Ich war vor ein paar Jahren in Japan. I did not see the man who built this watch. Und ich habe den Mann nicht getroffen, der diese Uhr gebaut hat. But it says made in Japan. Aber steht drauf, made in Japan. Is it logical for me to stand here and say, I believe there is a designer? Ist es logisch, wenn ich hier stehe und sage, diese Uhr hat einen Schöpfer? Even if I never see him. Sogar wenn ich ihn nie gesehen habe? Yes, that is very logical. Es ist absolut logisch. Is it logical for me to say, I have never seen the designer, so I don't believe he exists? Oder ist es logisch zu sagen, ich habe den Designer, den Schöpfer nie gesehen und deswegen glaube ich nicht, dass es ihn gibt. That's what evolutionists are doing. Und das ist, was die Evolutionisten tun. It's interesting, they argue against evolution, against design, using arguments they designed. Es ist interessant, Evolutionisten argumentieren gegen äh, das Argument des Entwurfs, indem sie Argumente gebrauchen, die sie entworfen haben. There's an excellent book explaining how complicated things cannot happen piece by piece. Es gibt ein großartiges Buch, das uns zeigt, dass komplexe lebendige Systeme sich nicht Stück für Stück entwickeln können. He spends an entire chapter talking about the hair on a bacteria. Und ein ganzes Kapitel behandelt das Haar einer Bakterie. Bacteria are extremely small. Bakterien sind extrem klein. They have a hair that spins around to make them swim. Und sie haben ein Haar, das sich schnell dreht, damit sie voranschwimmen können. The hair is attached to a tiny motor. Und das Haar ist an einen kleinen Mot Motor gekoppelt. If you took one hair off your head and cut it off, wenn du ein Haar von deinem Kopf nimmst und es aufschneidest, eight million of those motors would fit on the stump of the hair. Dann würden acht Millionen dieser kleinen Motore auf diesen Stummel passen, auf die Schnittfläche. That motor turns 100.000 RPM. Und dieser Motor hat eine Drehzahl von 1000 Umdrehungen pro Minute. Has anyone ever done any mechanic work? Hat jemals schon jemand etwas Mechanisches äh, gemacht? Can you imagine a motor turning 100,000 RPM? Kannst du dir einen Motor vorstellen, der sich 100,000 Mal pro Minute dreht? It goes forwards or backwards. Und er dreht sich vorwärts und rückwärts. And when the bacteria wants to stop, und wenn die Bakterie anhalten will, it can stop turning in one quarter of a turn. Und dann kann dieser Motor ein, ein, mit einem Viertel Radius oder für eine Viertel, Viertel Umdrehung aufhören, stoppen. Kein Nachlauf. I have rebuilt engines before. Und ich habe solche Generatoren früher zusammengebaut. I cannot imagine the perfection required to get 100,000 RPM. Und ich kann mir nicht vorstellen, die, ich kann mir nicht die Vollkommenheit dieses Baus vorstellen, um 100.000 Umdrehungen pro Minute zu erreichen. Imagine if you had a Porsche that would go 100,000 RPM. Stell dir mal vor, du hättest einen Porsche, bei dem sich der Motor mit 100,000 Umdrehungen pro Minute dreht. Try that one on the Autobahn. Versuch das mal auf der Autobahn. As a creature gets smaller, wenn ein Geschöpf kleiner wird, the fluid it is swimming through feels thicker. Dann wird die Flüssigkeit, durch die es schwimmt, immer dickflüssiger. This little hair on the bacteria makes the bacteria swim about like a person swimming through peanut butter at 60 miles an hour. Und wenn ein Bakterium jetzt durch Wasser schwimmt, ist das ungefähr so, wie wenn wir mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometer durch Erdnussbutter schwimmen. Mm, lecker. <laughs> I like peanut butter. And they think this happened by chance. Und sie sagen, die Evolutionisten sagen, das geschah aus Zufall. This textbook says humans probably evolved from bacteria more than 4 billion years ago. Und dieses Schulbuch sagt, die Menschen haben sich wahrscheinlich aus Bakterien entwickelt, die oh. vor vier... Mm, uh, one moment, yeah. ah. sure. okay. okay, vier Milliarden, vor vier Milliarden Jahren haben sie sich aus Bakterien entwickelt. They can swim 60 miles an hour through peanut butter. Stell dir mal vor, 60 Stunden, uh, oh nee, das sind 80 oder 90 Stundenkilometer durch Erdnussbutter schwimmen. We need to sign up for the Olympics. Oh Mensch, du, da sind wir fit für die Olympiade. It's a lie. Bacteria did not turn into humans. Okay, it's a lie. Bacteria have not turned into humans. They talk about the origin of life. And now we talk about the origin of life. And now we talk about the origin of life. And now we talk about the origin of life. And now we talk about the origin of life. The Bible says God created every living creature. The Bible says God created all living creatures. There is no other way to explain it. And there is no other way to explain it. But there are people who do not want to believe in God. But there are people who do not want to believe in God. So they have to explain how life got here without God. 
So müssen sie erklären, wie das Leben entstand ohne Gott. This textbook says the history of life on earth began three and a half billion years ago. How this occurred has been and will continue to be a topic for inquiry. Let's see, I've got a... Uh, mm -hmm. right here. Die Geschichte des Lebens auf der Erde begann vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren. Wie sich dies ereignete war und wird weiterhin, weiterhin ein Gegenstand für Forschung bleiben. Let me give you the Hovind interpretation. Und jetzt kommt die Hovind Interpretation. It's okay to inquire how life evolved. It is not okay to inquire if it evolved. Es ist in Ordnung nachzuforschen, wie sich das Leben entwickelt hat, aber es ist nicht in Ordnung zu forschen, ob es sich entwickelt hat. Not only can the students not read, they can't even think anymore. Die, die Kinder können nicht nur nicht mehr lesen, sondern sie dürfen nicht einmal mehr selber denken. In the 1950s, they wanted to try to make life in the laboratory. In den 50er Jahren hat man versucht, Leben künstlich im Labor herzustellen. They never proved how life originated. Und sie konnten nie beweisen, wie das Leben entstand. They actually created a very serious problem for evolution. Sie haben in Wirklichkeit ein sehr, den Evolutionisten ein sehr großes Problem geschaffen. This textbook says the most important events occurred during the Archean era was the evolution of life. Progress from complex molecules, even the simplest organism, was a long process. <coughs> Also, es wird in diesem Schulbuch gesagt, viele wichtige Ereignisse geschahen während dem Azoikum, von denen das Wichtigste die Evolution des Lebens war. Fortschritt von komplexen Molekülen sogar zum einfachsten lebenden Organismus war ein sehr langer Prozess. Yes, it didn't even happen. That's how long. Oh ja, es ist nie geschehen. So lange hat es gebraucht. This one says, the first uh, living systems emerged 3.8 billion years ago. Die ersten lebenden Zellen tauchten vor circa 4 bis 3,8 Milliarden Jahren auf. There is no record of the event. Aber es gibt keine historischen Aufzeichnungen von diesem Ereignis. But we want you to believe it anyway. Aber wir möchten es trotzdem glauben. This is not science. Aber das ist keine Wissenschaft. He said the first self-replicating systems must have emerged in this organic soup. Man behauptet, diese sich selbst fortpflanzenden Systeme müssen in dieser Ursuppe entstanden sein. That's a lie. There's no evidence how life can come from non-living material. Und das ist eine Lüge. Es gibt keinen Beweis dafür, wie Leben aus totem, toter Materie entstehen kann. This is called spontaneous generation. Man nennt das eine spontane Erzeugung. Ernst Haeckel said, spontaneous generation must be true. Haeckel sagte, spontane Entstehung muss wahr sein. Otherwise it would be necessary to believe in a creator. Weil wir sonst an einen lebendigen Schöpfer glauben müssten. He did not want a creator. So er wollte keinen Schöpfer. Because you cannot just believe in creation. Weil du nicht an Schöpfung glauben kannst, there is some baggage that comes with that. Da kommt ein bisschen Gepäck danach. Like a creator. Wie zum Beispiel ein Schöpfer. Who may have some rules. Der vielleicht ein paar Regeln hat. That's what they don't want. Und das ist genau das, was sie nicht wollen. Well, have scientists produced life in the laboratory? Gibt es Wissenschaftler, die Leben im Lab äh, Labor hergestellt haben? No, they did not come close. Nein, sie sind nicht mal in die Nähe davon gekommen. They took uh, four gases, methane, ammonia, water vapor, and um, nitrogen. Okay, man hat in diesem Experiment vier Gase genommen, Methan, Ammoniak, Wasserdampf und Wasserstoff. Wasserstoff is... Hydrogen. Hydrogen, okay. Yeah. They mixed them, uh, they made them go through glass tubes. Und sie uh, ließen diese Gasmischung durch ein Röhrensystem zirkulieren. And it ran through a spark chamber, electric... Uh, Elektroden. Okay, und uh, diese Gase uh, sammelten sich dann in einem Gefäß mit Elektroden an und wurden dort e e elektrischen Entladungen ausgesetzt. Then they cooled them down. Dann hat man es im Kondensator gekühlt. At the bottom there was a red goo. A und red, a red am, am Boden sieht man eine, eine Kühlfalle. And they drained it off, so it would not go through again. Und dort wurde das, was entstanden ist, einfach abgezogen, damit es sich in den Kreislauf nicht weiter fortbewegt. This textbook says it was rich in amino acids. Und uh, dieses Schulbuch sagt, diese, diese Soße war reich an Aminosäuren. I don't think so. Aber das glaube ich nicht. Notice he did not use oxygen in the experiment. Und bitte beachte, sie haben keinen Sauerstoff in diesem Experiment benutzt. They left oxygen out on purpose. Sie haben Sauerstoff absichtlich ausgeschlossen. Because if you had oxygen, anything you produced would oxidize. Denn wenn Sauerstoff darin gewesen wäre, würde alles, was du hier entstehen lässt, sofort oxidiert. Das bedeutet verbrannt werden. If you cut an apple in half, it will turn brown. 
Wenn du einen Apfel in zwei Hälften schneidest, wird die Schnittfläche irgendwann braun. If you don't paint your car, the metal will oxidize or rust. Und wenn du dein Auto nicht anstreichst, dann wird es irgendwann rosten. They knew that life could not evolve with oxygen present. Und sie wussten ganz genau, Leben könnte sich nicht entwickeln, wenn Sauerstoff dabei wäre. This creates a problem. Und das macht ein, das gibt uns ein neues Problem. Ozone is made of oxygen. Ozon entsteht aus Sauerstoff. Ozone blocks ultraviolet light. Und Ozon blockiert äh, UV-Licht. And if you don't have ozone, the UV light will destroy your ammonia. Und wenn du Ozon, wenn du kein Ozon hast, dann wird das UV-Licht den Ammoniak zerstören. That's one of the gases he needed. Und das ist aber eines der Gase, die man braucht. So you cannot get life to evolve without oxygen. So man kriegt, man kann nicht Leben schaffen ohne Sauerstoff. And you cannot get life to evolve with oxygen. Und Leben kann sich nicht entwickeln mit Sauerstoff. He has a problem. So hier ist wirklich ein Problem. You cannot get life to evolve. Man kann Leben nicht entwickeln, sich entwickeln lassen. All the evidence shows the Earth has always had oxygen. Und alle Beweise zeigen, dass die Erde immer eine Sauerstoffatmosphäre hatte. Even more than today. Sogar mehr als früher. What evidence is there for a primitive methane ammonia atmosphere? There is no evidence for it, but much against it. Was ist der Beweis für eine primitive methan ammoniak atmosphäre auf der Erde? Die Antwort ist, es gibt keinen Beweis dafür, sondern viele Beweise dagegen. Um. Also, he filtered out the product uh, at the bottom of the flask. Am Boden dieser, dieser Apparatur wurde die Flüssigkeit uh, entnommen. This is not realistic for nature. Und das passiert aber in der Natur nicht. Anything that is produced uh, by the lightning strike will be just as likely destroyed by the same lightning strike. Alles, was durch diese elektrischen Ladungen entsteht, wird im gleichen Moment durch die gleichen Entladungen wieder vernichtet. What he produced was 85% tar. Es, und was entstand in diesem Experiment? 85% tar. 13% carboxylic acid. Dann äh, 13% äh, verschiedene kohlenwasserstoffhaltige Säuren. This is, both of these are poisonous to life. Und beide Bestandteile sind giftig. If you do an experiment and 98% of your result is poisonous to the other 2%, It's not a success. Und wenn du ein Experiment machst und erhältst 98% Gift, was die 2% deines Produktes dann wieder zerstört, dann ist es kein Erfolg. Basically only two amino acids were produced. Und es wurden in Wirklichkeit nur zwei Aminosäuren hergestellt. It requires 20 different ones to create life. Aber um Leben zu schaffen, brauchst du, über, brauchst du mehr als 20 verschiedene Aminosäuren. And they bond with the tar and acid immediately. Und diese Aminosäuren haben sie sofort oder haben sofort mit dem Teer und mit diesen Carboxylsäuren re reagiert. Amino acids are like letters of the alphabet. Die Aminosäuren sind wie ein Buchstabe im Alphabet. It requires how many letters in the German alphabet? Wie viele Buchstaben haben wir im deutschen Alphabet? 26. 26. 26. 26. Okay, same in, same in English. Mm -hmm. He only made two letters of the alphabet. Aber Gott hat, also hier in diesem Versuch haben die Leute bloß zwei Buchstaben des Alphabets hergestellt. That is a long way from making a word. Und mit zwei Buchstaben ein Wort machen, da brauchst du wirklich lange. And a very long way from making books. Und um aus diesen zwei Buchstaben Bücher zu machen, braucht man noch viel viel länger. And amino acids make proteins. Aus den Aminosäuren werden die Proteine Eiweiße aufgebaut. And proteins make cells. Und die Proteine oder Eiweiße bauen die Zellwände auf. And trillions of cells make the body. Und unser Körper besteht aus Trillionen von Zellen oder Billionen. Half of his amino acids were backwards. Und die Hälfte dieser Aminosäuren war, war linksdrehend, die andere Hälfte war rechtsdrehend. This will not work. Und diese Mischung kann nicht funktionieren. You must have at least 70 or 100 amino acids in correct order, all right-handed. Damit es überhaupt funktionieren kann, braucht man mindestens 70 bis 100 Aminosäuren in präziser Anordnung, alle links drehend. Oh, links means left-handed. Yeah. 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 RNA and DNA are all right-handed molecules. Aber die DNS und die RNS sind alle rechtsdrehende Aminosäuren. Oder enthalten rechtsdrehende Aminosäuren. So. Um. 
So it's a lie when they say they made life in the laboratory. So es ist eine Lüge, wenn man die erzählt, man hat Leben geschaffen im Labor. And they did not come close. Sie sind nicht einmal in die Nähe von Leben gelangt. There is much more information in this book about this topic. In diesem Buch uh, findet man noch viel mehr Informationen über dieses Experiment. Somehow they think if you just get all the information, all the molecules together and add energy, it will make life. Und es gibt die Idee, dass wenn man alle Moleküle nimmt, die man braucht, um Leben uh, herzustellen, und man nimmt sie zusammen und dann führt man Energie zu, dann würde Leben entstehen. It's not that easy. Aber so leicht ist es nicht. I will show you. Ich zeig's euch. We will put a frog in a blender and turn it on. Wir, wir werden einen Frosch in einen Mixer tun und ihn einschalten. In a few moments you will have frog nog. So, und in ein paar Minuten hast du, hast du Froschbrühe. Now you may add energy. So, jetzt werden wir Energie zuführen. You can put it on fast speed for two hours. Du kannst jetzt den, den Mixer zwei Stunden lang bei maximaler Geschwindigkeit laufen lassen. You can hook it up to electricity. Und du kannst Elektrizität hinein tun. You can drop in some dynamite. Du kannst ein bisschen Dynamit reinschmeißen. Do whatever, do whatever you would like. Mach damit, was du willst. How long will it take to put the frog back together? Und wie lange wird es dauern, um den Frosch wieder zusammenzusetzen? You have all the molecules required to make a frog in one place. Du hast alle Moleküle, die du brauchst, um einen Frosch herzustellen, an einem einzigen Ort. You may add all the energy you would like. Und du kannst alle Energie zuführen, die du willst. It will never put the frog back together. Aber du wirst nie mehr einen Frosch kriegen. I tell the students they have a tree of life. Und ich erzähle den uh, Schülern, you have the tree of life? No, they, they, they talk about a tree of life, Stammbaum. Okay, man erzählt den Studenten oder Schülern von einem Stammbaum des Lebens. This is a typical picture they put in the textbook. Und das ist so ein typischer Stammbaum in einem Lehrbuch. They say bacteria slowly evolved to humans. Hier Bakterien haben sich langsam zu Menschen entwickelt. This is only a picture in a book. Aber das ist bloß ein Buch. This is not, ein Bild. not the result of scientific evidence. Aber das ist nicht das Ergebnis wissenschaftlicher Nachforschung. This lady said all those trees of life of our ancestors are a lot of nonsense. Und Mary Leakey sagte, alle diese Stammbäume des Lebens mit ihren Ästen, unsere Vorfahren sind ein Haufen Unsinn. Stephen Gould said, the evolutionary trees that adorn our textbooks are not the evidence of fossils. Und uh, Stephen J. Gould, ein Evolutionist, sagt, die Evolutionsbäume, die unsere Lehrbücher zieren, haben nur an den Spitzen und Ansätzen ihrer Äste Daten. Der Rest sind Folgerungen, egal wie vernünftig, und sie sind nicht der Beweis durch Fossilien. This textbook says all the forms of life on earth today are descended from a common ancestor found in a population of primitive unicellular organisms. Und dort steht all die vielen Lebensformen auf Erden heute stammen von einem gemeinsamen Vorfahren, die in einer Population von primitiven einzelligen Organismen zu finden sind. There is no such thing as a primitive uh, unicellular organism. Und es gibt kein, keine primitiven Einzeller. We will talk about that in a moment. Und das werden wir uns gleich anschauen. It is a lie to tell the students there are simple organisms. Es ist eine Lüge, wenn man den Schülern erzählt, dass die Einzeller primitive Lebensformen sind. This one teaches that the humans, the birds and the crocodiles have a common ancestor. Dieser, dieser Baum hier äh, sagt, dass die Menschen, Vögel und Krokodile einen gemeinsamen Vorfahren haben. This is imagination. Das ist eine Fantasie. <coughs> Anything inside this circle is simply religious speculation, fantasy. Alles innerhalb dieses Kreises ist einfach religiöse Spekulation oder Fantasie. Ja. Ja, ja. Okay. That's a lie. There's no evidence any animals are related to any different kinds of animals. Es ist eine Lüge. Kein Tier ist mit einem anderen Tier verwandt. They say if something is smaller, it is simpler. Sie behaupten, wenn etwas kleiner ist, dann ist es einfacher. This is not good logic. Aber das ist keine, keine gute Logik. A paramecium is very small. Hier haben wir eine, ah, wie heißt das, ein Pantoffeltierchen. I think I have it here. Uh, no, I guess not. Smaller is not simpler. Kleiner bedeutet nicht uh, einfacher. Here's a microchip inside a paperclip. So, wir haben hier einen Mikrochip innerhalb einer Büroklammer. This is an ant holding a microchip. Wir sehen hier eine, eine Ameise, die einen Mikrochip in ihren, ihren Zangen hält. That microchip can process all the letters of the Bible 200 times per second. Und dieser Computerchip kann alle Buchstaben in der Bibel 200 Mal pro Sekunde bearbeiten. 
Smaller is not simpler. Also kleiner ist nicht einfacher. We will compare the brain of a honeybee to a Cray computer. Wir wollen mal das Gehirn einer Honigbiene mit einem Cray Computer vergleichen. That was the fastest computer in the world. Das war äh, einige Zeit lang der schnellste Computer in der Welt. The Cray Computer is huge. Der Cray Computer ist sehr groß. The brain of the honeybee is very tiny. Das Gehirn der Honigbiene ist sehr klein. The Cray Computer did 6 billion calculations per second. Und der Cray Computer äh, schafft 6 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. The brain of the honeybee does about a thousand billion per second. Aber die Honigbiene schafft 1000 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde. The Cray Computer uses many megawatts of electricity. Und der Cray Computer braucht viele Megawatt an Strom. The honeybee uses 10 microwatts. Und das Gehirn der Honigbiene braucht nur 10 Mikrowatt. The honeybee not only makes honey, he flies on honey. That's his fuel. Und eine Honigbiene produziert nicht nur Honig, sondern sie fliegt auch mit Honig als Treibstoff. And he can get a million miles per gallon. What's that? Yeah, this is four liters. A gallon is four liters. Yeah, no, it's okay. It's, Commas wrong. It's Should correct. Be. Yeah. It is correct. Yeah, but it's it's uh, uh, we use uh, only uh, one liter. Liters per kilometer. We 1.6 million kilometers per is fleet. Okay. Also, a honeybee can with fast. What is this? Let's see. Here it is. He can fly a million miles on one gallon of honey. That's is that a gallon? Yeah, a gallon is 3.7 liters. Okay, so he gets okay, mit fast 4 Liter, 1,6 Millionen Kilometer kann die Biene fliegen. How would you like a car that got that kind of gas mileage? Huh? Was wäre das, wenn unser Auto das könnte? You fill it up once and your grandkids can keep driving it. Wir tanken einmal und unsere Enkel können noch, noch damit rumfahren. The Cray cost 48 million dollars. Der Cray Computer kostet 48 Millionen Dollar. The honey, honeybee's brain is pretty cheap. Und das Gehirn von Honigbienen ist sehr, sehr günstig zurzeit. Many people uh, have to fix the Cray computer. Viele Leute sind mit der Reparatur dieses Computers beschäftigt. The honeybee's brain heals itself. Und das Gehirn der Honigbiene heilt von ganz alleine. The Cray weighs 2,300 pounds, a little over one ton. Ja, der Cray computer wiegt über eine Tonne. The honeybee's brain does not weigh very much. Und das Gehirn der Honigbiene wirkt nicht besonders viel. Wiegt nicht. The computer is huge, slow, inefficient, costs lots of money and has to be maintained. Der Supercomputer ist riesig, langsam, uneffektiv, kostet viel Geld und muss instand gehalten werden und er muss entworfen worden sein. It had to be designed. Yeah. And yet they think the brain of a honeybee happened by chance. Und doch denken diese Leute, das Gehirn der Honigbiene ist durch Zufall entstanden. And the brain of a human is much more complex than a honeybee. Und das menschliche Gehirn ist viel, viel komplizierter denn das einer Honigbiene. The brain of a human uh, has more memory capacity than the entire British Library. You can store all that information. Das menschliche Gehirn hat eine größere Speich Speicherkapazität als die, als die britische Bibliothek. And we have more computational power than the entire national telephone system. Und unser Gehirn kann mehr Rechenoperationen durchführen wie das nationale Telefonsystem. In the history of humanity, how many times have two wires been put together and connected in all appliances in the world? Wie oft in der menschlichen Geschichte wurden irgendwelche Drähte äh, miteinander verbunden in allen äh, Fabriken auf der Welt? Trillions and trillions of times, right? Billionen und Billionen mal. One human brain has more connections than that. Ein einmenschliches Gehirn hat viel mehr Verbindungen als das. One professor I debated said he thought the human brain was nothing but three pounds of chemicals that arranged themselves by chance over billions of years. Wenn das menschliche Gehirn nicht mehr ist als drei, Chemika als drei Chemikalien, die sich über Milliarden von Jahren durch Zufall angeordnet haben, oder drei Pfund an Chemikalien, I said, then how can you trust your thoughts and the conclusions you come to? Wie kannst du dann deinen Gedanken und Schlussfolgerungen vertrauen? Maybe you have some chemicals in there backwards. Und vielleicht hast du irgendwelche Chemikalien im Kopf, die rückwärts laufen. Uh, he did, by the way. So, aber ja. Er vertraute seinen Gedanken. They will tell us that DNA proves evolution. Und man DNA. will uns einreden, die DNS beweise die Evolution. This is not true. Aber das stimmt nicht. They say we have evidence from molecular biology. Man behauptet, es gäbe Beweise in der Molekularbiologie. 
Darwin speculated all forms of life are related. This speculation has been verified. Okay. Oh, I'm sorry. Wait a minute. Yeah. Darwin guessed. Mm -hmm. Okay, Darwin spekulierte, dass alle Lebensformen verwandt sind durch die, durch die Ent, durch Entstehung und Modifikation von frühen Organismen. Diese, diese Spekulation wurde bewiesen, steht hier. The evidence they use is from DNA, we call DNS. Und sie äh, führen die DNS als Beweis dafür an. This is a lie. Aber das ist eine Lüge. The more they study about DNA, the more complicated the problem becomes. Je mehr die Wissenschaftler die DNS studieren, desto komplizierter werden die Probleme. The DNA is the most complicated molecule in the universe. Die DNS ist das komplizierteste Molekül im ganzen Universum. Each person has about 50 trillion cells in their body. Der durchschnittliche Mensch hat über 50 Billionen Zellen in seinem Körper. If you removed all the DNA, und wenn du alle diese DNS extrahieren würdest, It would barely fill two tablespoons. dann würdest du gerade mal zwei Teelöffel damit füllen können. If you unwound them and stretch them out, und wenn du die, diese DNS aufwickeln und, aus, und, und dehnen, oder, ja, dehnen würdest, one person's uh, DNA would stretch from Earth to the Moon and back five million round trips. Dann könntest du mit dieser DNS-Kette eine Strecke zum Mond zurücklegen, fünf Millionen Mal hin und zurück. Pretty complex. Ich würde sagen, es ist ziemlich kompliziert. It contains more information than all computer codes ever written by man combined. Die DNS enthält mehr Informationen als in allen Computerprogrammen, die je von Menschen geschrieben wurden. If you typed out this code, wenn du jetzt diesen Programmcode niederschreiben müsstest, when you got done typing, so, dann musst du wirklich gut sein im Schreibmaschine schreiben. You would have enough books to fill Grand Canyon 40 times. Dann hättest du so viele Bücher, dass du den Grand Canyon 40 Mal füllen könntest. There's a lot of information in your DNA. Oh, das ist ein Haufen Information in der DNS. David said, I will praise thee, I'm fearfully and wonderfully made. David sagte in dem Psalmen, ich will dich preisen, denn ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. He didn't even have a microscope and he could figure it out. Er hatte nicht einmal ein Mikroskop, aber er wusste das. <coughs> From conception to birth, the baby adds 15,000 cells per minute to its body. Each cell more complex than a space shuttle. Von der Zeugung bis zur Geburt legt das Baby 15.000 Zellen pro Minuten im Körper zu und jede Zelle ist komplexer als das Space Shuttle. How would you like to be responsible for supplies to a factory building 15.000 space shuttles a minute? Oh, okay, it's a long sentence. How would you like to be responsible for the supplies? Okay, wie wäre es, wenn du für den Nachschub verantwortlich wärst für eine Firma? die in einer Minute 15.000 Space Shuttles herstellt. Some of your women are thinking, I did it, it's hard. <laughs> Some of the women are thinking, I did that, it's very hard. Ach so, manche Frauen denken, das habe ich getan, es ist sehr schwierig. Sometimes they want pickles at 2 o'clock in the morning. Manchmal möchten sie saure Gurken ganz, ganz früh im Morgen. You say, hey, what are you making with the pickle down there? Hey, was machst du mit den Gurken da? <laughs> I don't know, but give me a pickle. <laughs> Egal, aber gib mir eine Gurke. <clears throat> the probability of one DNA happening by chance is 1 times 10 to the 119,000th power. I got okay. guess in German here. Okay. Okay. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine, ein DNS-Molekül zufällig entstanden ist, ist so wahrscheinlich wie 1 zu 10 hoch 119,000. Also eine, eine 1 mit 119,000 Nullen. That's a big number. Das ist eine sehr große Zahl. The entire visible universe is 10 to the 28th inches in diameter. Das gesamte sichtbare Universum hat einen Durchmesser von 10 hoch 28 Zoll. Oh, we could talk a long time about DNA. Wir können noch lange über die DNS reden. This is good. I did some study on this. Ich habe das etwas studiert. I decided the more chromosomes you have, the more complex you must be. Und ich habe, mich ich habe entschieden, je mehr Chromosomen du hast, desto komplizierter ist die Lebensform. So this is how evolution really happened. Und so passierte die Evolution wirklich. The penicillin evolved first. Und zwar zuerst entstand das Penicillin. It only has two chromosomes. Es hat nur zwei Chromosomen. Then it slowly became a fruit fly. Und dann langsam entwickelte sich das Penicillin zur Fruchtfliege. This took millions of years. Das brauchte Millionen von Jahren. And then slowly became a tomato. 
Dann irgendwann wurde es zu einer Tomate. Or a housefly. Es, oder eine Hausfliege. They're both 12 chromosomes. Die haben beide 12 Chromosomen. The average scientist cannot tell them apart. Und der, uh, the average scientist cannot tell them apart. Which one's which? The fly, at least. You can, you can distinguish between a fly yeah, and a tomato. Yeah, Okay, good. Natürlich, normale Wissenschaftler kann nicht eine Hausfliege und eine Tomate auseinanderhalten. <laughs> and slowly they became a pea. Langsam entwickelten sie sich zu einer Erbse. And then over millions of years turned into a bee. Und nach Millionen von Jahren verwandelten sich die Erbsen in Honigbienen. And then, a long time ago, we had triplets. Und irgendwann hatten wir triplets. Triplets, also äh, ähm, was? Drillinge, ja. Okay, danke. The possum, the redwood tree, and the kidney bean are all identical triplets. Okay, das Opossum, der Redwoodbaum und die Bohne, die Kidneybohne, diese roten, sind alle Drillinge. And scientists cannot tell them apart. Und die Wissenschaftler können sie nicht auseinanderhalten. Let's see, possum. Opossum, tree, ein Redwood, Baum und eine Kidney Bean, eine, eine Bohne. Let's see, which one is which? <laughs> okay, jetzt lass mal gucken. I cannot tell. <laughs> was ist was? And slowly we got enough chromosomes to become a human. Und irgendwann haben wir, kamen genug Chromosomen zusammen, damit Menschen entstehen können. If we can just get two more. Und wenn wir jetzt noch zwei weitere Chromosomen bekommen können, we want to be a tobacco plant. Dann werden wir eine Tabakpflanze. <laughs> I know some that already smell like it. Und ich weiß, manche von euch riechen so. Ups. Sometimes I get on the elevator. Und manchmal bin ich im Aufzug. I say, you're evolving, you're way ahead of me. Und ich denke, und ich, und ich rieche und sage, hey, du, du entwickelst dich weiter. Someday we may have enough chromosomes to be a chicken or a dog. Und eines Tages werden wir genug Chromosomen haben, um ein Huhn oder ein Hund zu sein. Und, oh, same thing? No. Oh, okay. And maybe someday we'll be a carp. Und irgendwann werden wir ein Karpfen sein, mit 100 Chromosomen. And it probably won't happen for a long time. Und es wird sicherlich eine lange Zeit brauchen. But someday we will have enough chromosomes to be a fern. Und irgendwann werden wir genug Chromosomen haben, um ein Farn zu sein. That is the ultimate goal of all evolution. Das ist das absolute Ziel der Evolution. Evolution is a silly theory. Evolution is eine dumme Theorie. There is no evidence that any animal produced a different kind of animal. Es gibt keinen Beweis dafür, dass irgendein Tier eine andere Art von Tieren erzeugt hat. They tell us that humans and orangutans are 96% similar DNA. Man will uns einreden, Orangutans und Menschen sind sich zu 96,3% ähnlich. This proves a common ancestor 15 million years ago. Und das beweist einen gemeinsamen Vorfahren vor 15 Millionen Jahren. The man who designed, who Uh, the leading engineer on the genome research said, the genetic difference between human and his nearest relative, the chimpanzee, is at least 1.6%. Calculated out that doesn't, it's a gap of 48 million nucleotides, and a change of only three nucleotides is fatal to an animal. There is no possibility of change. Okay, der... Just start at the beginning. Yeah, okay. Also der, der führende Forscher im Genomprojekt, also die Erforschung des menschlichen Erbguts, sagte folgendes, jetzt ist der genetische Unterschied zwischen dem Menschen und seinen nächsten Verwandten, dem Schimpansen, mindestens 1,6 Prozent. Das klingt nach nicht viel, aber wenn man es durchrechnet, dann ist das ein Unterschied von mindestens 48 Millionen Nukleotiden, das sind die Basenpaare in der DNS, und eine Veränderung von nur drei Nukleotiden ist tödlich für ein Tier. Es gibt keine Möglichkeit zur Veränderung. They used to think we were 98% similar to a chimpanzee. Sie, Sie sagen, wir sind zu 98% einem Schimpansen ähnlich. More recent studies have shown it's only 95% similar. Aber weitere Forschungen haben gezeigt, wir sind nur zu 95% einem uh, Schimpansen ähnlich. We are much more different than they thought. Wir sind viel, viel unterschiedlicher als Sie dachten. But similar plans, uh, DNA in this case, uh, similar structures have similar plans. Ähnliche Strukturen haben fast immer ähnliche Baupläne. Similar bridges have similar blueprints. This hardly constitutes evidence that one sired the other or they were erected by tornadoes. Okay, und ähnliche Brücken haben ähnliche Baupläne. Aber das ist kein Beweis dafür, dass, die eine, dass eine Brücke die andere erzeugte oder dass beide Brücken durch einen Tornado entstanden. Ja. Man has a pretty good understanding of how cars work. Menschen äh, verstehen sie 
verstehen sehr gut, wie Autos funktionieren. I've had 127 cars since I started driving. Und seitdem ich den Führerschein gemacht habe, habe ich 120 Autos gehabt. I have never had a new car. Ich hatte nie ein neues Auto. I always get an old one and have to fix it. Ich hatte immer ein altes und musste es reparieren. I have done just about everything you can do to a car. Ich habe wirklich alles getan, was du einem Auto antun kannst. I have rebuilt the motors, the transmissions, the differentials. Ich habe den die Motoren wieder zusammengebaut, das Differential, das Getriebe. But understanding how a car operates does not explain how it came to be. Aber zu wissen, wie ein Auto funktioniert, erklärt nicht, wie es entstand. Even if we completely understand the human body, that doesn't tell us how it got here. Sogar wenn wir verstehen würden, vollständig verstehen würden, wie der menschliche Körper funktioniert, hätten wir keine Erklärung dafür, wie er entstand. Somehow they confuse understanding of the operation with understanding of the origin. Und manchmal verwechseln Leute das Verständnis der Funktion mit dem Verständnis des Ursprungs. And these are not the same. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Die Funktionsweise einer Maschine zu verstehen, beweist nicht, wie sie entstand oder dass sie keinen Entwickler hatte. Suppose your son turns 16 years old. Nimm, nimm, einmal, nimm einmal an, dein Sohn wird 16 Jahre alt. Is that the age where they drive here? No. Nein. 18, 18. 18, okay. Mm-hmm. And he says, hey, Papa, I have my license. Okay, und er sagt, hey, Papa, ich habe hier meinen Führerschein. Can I have the car, please? Kann ich das Auto haben? You say, son, your mother and I knew this day was coming. Und weißt du, mein Sohn, meine, deine, deine Mutter und ich, wir wussten, dass dieser Tag kommen würde. The car is a very complex machine. Das Auto ist eine sehr komplexe Maschine. We don't think you're ready for the whole car. Und ich denke, wir sind, du bist noch nicht bereit für das ganze Auto. We're going to let you slowly evolve into the car. So, wir lassen dich einfach ganz langsam in dieses Auto hinein entwickeln. This year you may have 10%. So dieses Jahr hast du vielleicht kriegst du 10% von dem Auto. Next year maybe a little more. Und nächstes Jahr ein bisschen mehr. Uh, what good is 10% of a car? So was taugt 10% eines Auto? How many things have to be right on a car to make it work? Wie viele Dinge müssen in Ordnung sein, damit ein Auto funktioniert? Like many thousands of things? Und wie ist das bei vielen anderen tausenden Dingen? How many things have to be wrong to make it stop working? Und wie viele Teile müssen kaputt gehen, damit es nicht mehr funktionsfähig ist? Any one of thousands of things. Jedes von tausenden von Teilen. Just one wire pulled off will stop the car. Du kannst irgendwo einen Draht rausziehen und schon funktioniert es nicht mehr. Complex things have to be all working together or not working at all. Komplexe Systeme müssen äh, komplett funktionieren, dann, damit es oder es müssen alle Teile in einem komplexen System vollständig richtig funktionieren, damit das ganze System funktioniert. There are thousands of differences between humans and chimpanzees. Es gibt tausende von Unterschieden zwischen Menschen und Schimpansen. If you think similarity proves relationships, und wenn du denkst, dass Ähnlichkeit die Verwandtschaft beweist, let me show you the research I've been doing. Dann lass mich dir die neuesten Forschungsergebnisse von mir zeigen. I discovered clouds are 100% water. Ich habe entdeckt, dass äh, Wolken zu 100% aus Wasser bestehen. Watermelons are 97% water. Und Wassermelonen bestehen zu 97% aus Wasser. Only 3% difference. Nur 3% Unterschied. This proves watermelons evolve from clouds. Und das ist der Beweis, dass Melonen sich aus Wasserwolken entwickelt haben. And I found a missing link. Und ich habe auch das Zwischenglied gefunden. Jellyfish are 98% water. Und zwar Quallen. <lacht> Quallen bestehen zu 98% aus Wasser. And so are snow cones. Und? Snow cones. Uh, candy. Uh, Or ice, ice cream? Ice cream? Yeah, ice with flavoring on it. You can snow, snow cone? Wasser. 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 Okay. Wasser. 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 Yeah. Okay. Wasser. 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 They say fossils prove evolution. Man behauptet, Fossilien beweisen die Evolution. <laughs> This is silly. Aber das ist dumm. No fossils count. <clears throat> Es gibt keine Fossilien, die das beweisen. If you find bones in the dirt, all you know is it died. Wenn du einen Knochen im Dreck findest, dann weißt du nur, er starb. You cannot prove it had any children. Und du kannst nicht beweisen, dass er überhaupt Kinder gehabt hat. Uh, he says evolution is a fact. Hier wird behauptet, die Evolution ist eine Tatsache. This is silly. Aber das ist dumm. You don't look back in the fossil record. Du kannst nicht die fossile Aufzeichnung rückwärts anschauen. There is no fossil record. Es gibt keine fossilen Aufzeichnung. There are simply bones in the dirt. Es gibt nur Knochen im Dreck. But they say fossils contribute to our understanding of evolution. 
Fossilien können zu unserem Verständnis der Evolution beitragen, sagt dieses Schulbuch. Charles Darwin sagt hier, wenn meine Theorie über die langsamen graduellen Veränderungen wahr ist, müssen gewiss zahllose Intermediäre oder, oder müssen Zwischenvarianten existiert haben. There should be lots of missing links. Es sollte einen Haufen Übergangsglieder äh, geben. This one says, since Darwin, many links have been found. Seit Darwin wurden viele Zwischenglieder gefunden. This is a lie. Aber das ist eine Lüge. No missing links have been found. Es wurden bis heute keine Zwischenglieder gefunden. We could spend two days on this one. Und wir könnten uns noch zwei Tage mit diesem Thema beschäftigen. Ich bin Els in Portugal. Wir hoffen, dass dieser Vortrag über Schöpfung, Evolution und Dinosaurier Ihnen geholfen hat. Viel wichtiger aber, als einfach wissenschaftliche Fakten zu kennen, ist zu wissen, dass man ewiges Leben hat, dass man eines Tages beim Herrn sein wird, dass man gerettet ist. Vielleicht haben Sie schon an den Herrn Jesus geglaubt, wenn Sie aber das noch nicht getan haben, lassen Sie mich auf eine einfache Art und Weise erklären, wie Sie errettet werden können, wie man ewiges Leben haben kann. Gottes Wort, die Bibel sagt uns, dass wir alle, alle Menschen gesündigt haben. Wir haben alle Gottes Gesetze gebrochen. Römer 3, Vers 23 sagt, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind dem Schöpfer ungehorsam gewesen. Wir haben böse Dinge getan. Manche mehr als andere vor den Augen des Menschen. Wir sind aber alle ausnahmslos Sünder. Die Bibel sagt auch, kehrt um. Sie sagt, dass wir umkehren müssen. Der Ausdruck tut Buße wird auch gebraucht. Dieses Wort bedeutet eigentlich Sinnesänderung oder Umkehr. Das heißt nämlich, dass wir uns von unserer Rebellion gegen Gott wenden sollen, uns zu Gott wenden sollen. Gott erwartet eine neue Einstellung, die sagt, es tut mir leid, dass ich gegen Gott gesündigt habe. Ich möchte das Richtige tun. Kehren Sie sich um zu Gott durch den Herrn Jesus Christus. Die Bibel sagt uns nicht nur, dass wir Sünde sind, sondern auch, was, der, was die Folge der Sünde ist. Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die Folge der Sünde, der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben durch Christus, Christus Jesus, unseren Herrn. Der Tod ist die Belohnung für unsere Sünden. Das heißt nicht nur der Tod des Leibes, sondern der ewige Tod. Verdammnis in der Hölle. Ewige Trennung von Gott. Jesus Christus aber möchte uns retten. Er ist für unseren Sünden, unsere Sünden gestorben. Römer 5, Vers 8 sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Sein Tod am Kreuz, sein Blut, das er vergossen hat, sein Begräbnis, seine Auferstehung. Das ist das Evangelium. Das ist die wahre, gute Botschaft, dass Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat. Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Man sieht in der Bibel, dass seit dem Fall des Menschen Blutopfer erforderlich sind. Jesus Christus brachte das vollkommene Opfer dar. Das einzige Opfer als das Lamm Gottes, das wirklich die Sünde der Welt wegnehmen kann. Er bietet ewiges Leben an für jeden, der an ihn glaubt, jeden, der ihn aufnimmt, seinen Namen anruft. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Sie drücken aber nur eins aus. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Glauben Sie an ihn, vertrauen Sie ihm. Johannes 1, Vers 12 sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden die an seinen Namen glauben. Römer 10, Vers 9 und Vers 10 sagt, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Dann Vers 13, Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Epheser 2, Verse 8 und 9 sagt, Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn sie sich umkehren und den Namen des Herrn anrufen, indem sie erkennen, dass sie gesündigt haben, ihr Sünde Gott bekennen, 
im Glauben, im Vertrauen, wird Gott ihnen auch dieses Geschenk, das ewige Leben geben. Sie dürfen sich im Gebet zum Herrn wenden und Jesus Christus als ihren persönlichen Heiland aufnehmen. Es gibt hier keine Zauberworte. Gott sieht das Herz an, ob sie ernsthaft mit ihm meinen. Sie dürfen zum Beispiel so beten. Herr Jesus, ich erkenne, dass ich Sünder bin. Ich habe deine Gesetze gebrochen und ich bekenne dir meine Sünde. Ich glaube an dich und setze jetzt mein Vertrauen auf dich. Reinige mich durch dein Blut. Vergib mir meine Sünden. Nimm mich auf in deine Herrlichkeit. Amen. Gottes Wort verheißt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Wenn sie ernstlich den Namen des Herrn angerufen haben, sind sie dann gerettet worden. Ihr Ziel jetzt ist zu wachsen. Lesen Sie in die Bibel. Beten Sie. Schließen Sie sich einer biblischen Gemeinde an, wo Sie wachsen können, zu einem reifen Christen wachsen können. Wenn Sie Hilfe bei dieser Entscheidung brauchen oder noch Fragen haben, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns an. Wir sind gern für Sie da.